alijua hilo. Vipi ulikuwa unasemaje dia? Yaani nina hamna wewe. Kama itawezekana nataka nishinde na wewe siku nzima. Yaani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Vipi unasemaje? Bila shaka niko chini ya uwezo wako. Kama ninauli nitakutumia mpenzi wangu. Na kuhusu kula si unajua anga vizuri eh? Mm, hapana. Kwa leo haitawezekana. Ah, uh, unajua leo ni siku maalum ya kuwa na mke wangu. Na yana haki ya kuwa na mimi. Da, jamani. Ina maana mimi sina umuhimu kwa kwa ama. Eh? Ni kitu gani hasa unakosa kwangu ambacho utakipata kwa mke wako? Hebu niambie mpenzi. Unajua nashinda kabisa kuelewa eh? Ah, unajua nini mpenzi? Yaani siwezi kutoa friji ndani na kuweka deri la ice cream. Huyu ni mke, na ni mchepuko. Heshima ifuate mkondo wake basi. Na sina maana mbaya eti kusema hivyo wangu. Hapana. Ujue huyu ni mwanadamu wangu kabisa. Ina maana unja mjoka tu. Hmm? Hivyo unaweza kula chakula cha aina moja siku zote tu jamani. Yaani kila siku tu ugali, ugali, ugali. Hebu njoo kwangu jamani upate vyakula vya mchanganyiko vyenye kiwango cha juu. Eh? Tena viwango vyenyewe vimethibitishwa na shirika la viwango jamani TBS. Wewe naye Ilikuwa ni kwenye mida kama ya saa mbili kamili vya asubuhi. Muda huo nilikuwa nimelala kitandani. Huku nikiomalizia usingizi wangu. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumapili. Mara nyingi siku kama hii huaga niko mapumzikoni. Ni siku ambayo huwa siendi kabisa kazini. Nami hutumia siku hii kumaliza usingizi wangu wote baada ya purukshani za Juma zima. Ndio. Maana siku zote huwa mguu na njia, mguu na njia. Yaani naamka saa moja alfajiri na kwenda kutafuta mkate wa kila siku na kurudi nyumbani mida ya saa tatu za usiku. Ninarudi nikiwa nimechoka sana kutokana na miangiko yangu pamoja na uchovu wa kugombea magari kurudi nyumbani. Si unajua tena maisha katika jiji la Dar es Salaam eh? Yaani watu tunaishi utadhani yani atoka katika nchi yetu wenyewe jamani. Ah Hatuna tofauti kabisa na wakimbizi. Ni kama wamiaji vile yani. Ah hoyaacha tu ndugu yangu. Ila kama unatoka kuja katika jiji ya Dar es Salaam, wewe njoo usijali. Ghafla simu yangu ya mkononi ikaita. Muda huo mke wangu alikuwa nje. Alitoka mara moja na kwenda chooni. Simu ile ilikuwa ni ya mchepuko wangu, yani danga langu aitwaye Priska. Ni biskali ya maana sana. Ni mtoto wa kishua uspime. Nyumbani kwao yani kila kitu msosi wa draft mboga saba za kujisevia. We, wazazi wake wako vizuri kinoma. Alafu yeye sasa ndiye mtoto pekee sasa wake katika familia yao. Wazazi wake wamejaliwa kupata watoto watatu. Wa kwanza ni kaka yake aitwaye Paulo, wa pili ni kaka yake mwingine aitwaye Crispian na watatu ni yeye mwenyewe aitwaye Priska. Kwa kuna Paulo, Crispian na Priska. Nyumbani kwao kuna magari kama yote vile. Alafu sio kitoto. <laughs> ni midudu ya maana hasa. Kwa kufupi ni watu wenye maisha mazuri. Lakini msikilizaji huwezi amini bwana. Alijizimisha data ye mwenyewe kwa mtoto wa Kiswahilini. Mwenye maisha ya kawaida sana kwangu pakavu tia mchuzi yani. Si unajua tena? Eh, unajua nilimpata vipi? <laughs> msikilizaji kuwa mpole kwanza. Mbona na haraka eh? Utadhani goi la kwanza? <laughs> Ya, yeah, punguza monkar basi sawa eh? Ni simbizi ndefu sana, yani hata mimi mwenyewe siamini kabisa. Ni kama zaila mentale vile. Si unajua tena watu wengine tuna kismart cha kupendwa eh? <laughs> Ni kama ngekewa vile. Itakuja kukusimdia vizuri sasa ili upate kujua fresh kabisa. Simbizi inakwenda kwa jina la Dangalango. Mtunzi wa simbizi hii anaitwa Saad Salum Mzora. Amreza kumpata kwa simu namba 0688 3831183 Nini kusimulia simulizi hii? Si mwingine, ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Max. Okay. Tuendelee sasa hivi. Ya. Baada ya kuliona jina lake katika simu yangu, nikaamua kupokea kwa kuwa kulikuwa na usalama wa asilimia moja na ushevi. Sasa nikiwa bado niko kitandani huku nikiwa sina hili wala lile. Sauti nyororo ya mtoto Priska bwana ikaanza kupenya katika ngoma za masikio yangu. Ilikuwa ni ile sauti ya kuombea mkopo benki. Ni sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Eti alikuwa anataka niwe naye katika siku ile. Jamani. <laughs> si kwamba eti alikuwa hajui kama ni mke. No, rasha. 
Yaani sikutaka kabisa kumficha. Niliamua kumwambia ukweli ili anijue vizuri. Hii haikumfanya ashindwe kuwa na mimi. Yeye mwenyewe alikubali kuwa na mimi huku akijua kabisa ni na mke. Na alitaka mapenzi yetu yawe ya siri kubwa sana. Na mimi nikajikuta na muelewa, nikaamua kuwa naye lakini kwa tahadhari sana. Msikilizaji unajua mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Hivi nadhani kuna kitu nilikuwa nakosa kwa mke wangu. <laughs> Yaani hata kama ukiniuliza hapa sasa hivi yani basi tu utakosa jibu la maana. Ila ni kilanga changu tu. Nilivutiwa sana na umbo lake. Rangi yake ya mwili na ule mvuto wa kimapenzi kwa jinsi ulivyokuwa na mwanume yote yule aliyekuwa jari ni lazima break zake ziferi kwake. Labda kwa wale wenzangu na mimi wa kupepewa. Si unajua tena mm, kama ilivyo kwa wanaume wengine. Kwa hiyo mimi nikajikuta bwana naongeza idadi ya wanaume ambao hawana uaminifu katika ndoa zao. Ndiyo msikilizaji nikaamua kujiweka kwake bila kipingamizi chochote kile. Kuna nini sasa? <laughs> Nilikuwa naongea naye kwa sauti ya chini sana huku nikiwa makini na mke wangu asije kujua. Mbali na kulinda ndoa yangu, pia nilikuwa na muheshimu sana mwandani wangu. Sije nilikuwa na kaa unafiki fulani hivi. <laughs> Inawezekana kweli kumfanyia usaliti mtu ni muheshimu kweli? Hebu tuachie na msikilizaji. Twendeni na simbizi yetu bwana. Tukiwa katika mazungumzo yetu Mara nikasikia mlango wa chumbani kwetu unafunguliwa ghafla. Kumbe alikuwa ni mke wangu. Kwa bahati nzuri, hakuweza kujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Nikaamua kuvunga na kukata simu haraka sana. <laughs> Nikajifanya kama naamka hivi kutoka usingizini bwana mke wangu akapanda kitandani na kulala juu ya kifua changu kwa mahaba mazito sana kama sio huba. We, muda huo sasa ilikuwa tayari ni asubuhi imefika na siku nyingine kuingia. Hmm. Mbona umeamka mapema sana mume wangu? Leo ni Jumapili. Unataka kwenda wapi? Aliongea huku mkono wake wa kuume ukiwa unatembea kifuani kwangu kwa taratibu. Wow! Nikajisi kama kasi simizi kana nitambaa tambaa vile. Hmm. Niende wapi tena mke wangu? Eh? <laughs> Leo niko na wewe. Nami nikamjibu kwa sauti iliyokuwa inakoroma kutokana na kuzidiwa na mihemko. Okay. Basi nipe basi kama uja cha asubuhi baby. Si unajua tena kibaridi hiki jamani. Eh, Maana siku zote unaniacha mpweke tu. Leo siku yangu sasa nipe basi hata ka fasta fasta kama uja tu kanantosha kakunichangamsha. Hmm. Wakati huo mkono wake ulikuwa umehamia katika ile bukta yangu. Alipenyeza huko chini kwa mjomba thamani wangu. We, na misikoa nyuma nyuma bwana kama mkiwa mbuzi. Nikamjibu kwa kumpelekea mashambulizi makali sana. Kila mmoja alikuwa tayari kwa mwenzake ujiwe. <laughs> Ghafla bwana ujumbe mfupi wa maneno ukaingia. Ni ujumbe uliotumwa na danga langu Priska. Sasa ujumbe wenyewe ulikuwa unasomeka hivi kama unanipenda basi nikubalie ombi langu. Ulikuwa ni ujumbe wenye utata sana. Kwa bahati nzuri mke wangu alikuwa kwa bize sana na mapenzi kwani alikuwa na mehemko ya kufa mtu. Hakuwa na muda kabisa hitu wa kwanza kufatilia simi yangu, hapana. Na ujumbe huu niliusoma mara baada tu ya kufika safari ndefu sana ya kimahaba mimi na mwanandi wangu. Sunajua tena msikilizaji, sikutaka ajue ni kitu gani kinaendelea eh? Mm-hmm. Jumapiri buwana niliona ndefu sana kwa ni mke wangu mwenyewe nae ile ilikuwa ni siku maalum kwa ke. Yeni siku hiyo nilitumika vibaya sana. Bada purukushani za mdamrefu buwana nikajikuta na mfikisha kileleni mwanandi wangu. Mara baada ya kumaliza tu alisema ah, Asante sana nyonga mkali ya ini Hakika leo umejua kunipagawisha kwa mapenzi na ukweli ni kwamba najivunia kuwa na wewe Acha niseme ukweli tu yani ah, I love you so much baby I love you I love you Mwa, I love you Usijali mke wangu <laughs> Ulikuwa ni wajibu wangu kufanyia we mwenye fura sana kwa hiyo usijali ondoa shaka <laughs> Msikilizaji Kweli bwana, nimeamini mnafiki hana alama. Akili na mawazo yangu yalikuwa tu kwa mtoto wa kishua Priska. Na mzungumzia Piskali aliyejizimia date mwenyewe kwangu. Ndio, yana litokea kunizimia kinoma sana. Sasa umefika wakati wa wewe kujua ni vipi tuliweza kukutana na Priska. Hivi uh, unaikumbuka simlizi moja hivi. Matata sana ya tunu msharuko. Hile ni chombezo la kibabe sana. Sasa 
ndani ya simulizi ile da ilikuwa ni kali sana simulizi ambayo ukisikia ina hisia za kimapenzi sana na hisia zinakuwa juu sana kwa ukifanya masiala unaweza kumalizia shida zako we mwenyewe bila hata kukutana kimwili na mwanzo wako au boyfriend wako mimi mwenyewe nilipa shida sana wakati wa kusimulia ya nilitumia hisia kali sana na kujikuta niko kati ya kwenye wakati mgumu <laughs> okay bwana Nipata maoni mengi sana kutoka kwa wasikilizaji na wasomaji. Wengi walinisifu kwa bunifu. Na mmoja wapo alikuwa ni Preska. Huyo alidiriki kunifuata WhatsApp na kuniambia ukweli jinsi gani ameathirika na ile simbizi. <laughs> Yaani nitumie ujumbe usemao. Hivi ayo mnaosimbia kwenye simbizi ni ukweli? Maana umetisha sana. Sikutaka hata kujikweza bwana. Nikamjibu kwa vitendo. Ah, uh, ukitaka kujua uhondo ngoma ingia yucheze. Mwanzoni nilikuwa katika masiara bwana. Tena nilikuwa ni kati ya mashabiki wangu. Kumbe mwenzangu aliupokea kwa mikono miwili bwana. Hmm. Kwamba nikitaka kujua uhondo wa ngoma ningie nicheze au sio? Kwani kujaribu ni shilingi ngapi? Hmm. Priska aliniuliza huku akituma emoji za makopa makopa vile. Bila shaka alimaanisha eh. Hakuna malipo yote ni muda wako tu. Nami nikamjibu kwa kumkebei. Huwezi amini bwana, muda wote nilikuwa katika utani wa kawaida tu. <laughs> okay, je, naweza kuona na wewe? Bila shaka bwana, karibu. Oh, asante. Mi naishi maeneo ya Kinondoni Studio. Je, we uko wapi? Nitakuja kuona na wewe mahali popote pale ulipo. Alinjibu kwa njia ya message bwana. Nikaamua kumpigia kwa njia video call. Hii ilikuwa ni kosa kubwa sana kwangu bwana. Mwenyezi Mungu anajua kuumba jamani. We nikajikuta naongea na mtoto mkali sana. Alikuwa amejilaza kitandani huku akiwa na nguo za ndani pekee. Unaambiwa akili yangu ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Joto la mwili wangu likaanza kupanda. Hisia za kimapenzi zikanijia. Mbaya zaidi, muda huo nilikuwa ndani ya daladala sasa. Kwa hiyo, nilikuwa na nilikuwa natoka Kariakoo na kurudi nyumbani kwangu chanika. Ni nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Nakumbuka Nilikuwa nimekaa siti ya nyuma nikajikuta napoteza mwelekeo utulivu ukaanza kupotea yani. Mpaka abiria wenzangu wakaanza kuhisi kitu. Toto lilikuwa limenona jamani. Utadhani mbuzi wa shohori ana umbo la Kiingereza yani. Eh, ile namba 8 eh. Macho wizi fulani hivi utadhani ametoka kula Kongo. Eh, kifurushi cha maana huko nyuma. Sio kile kifurushi cha mitandao yote lasha. Alikuwa na mzigo shu we, yani mzigo ulikuwa umefunikwa na turubai lakini ulikuwa unaonekana vyema kabisa. Nikaanza kunyonga nyonga miguu yangu utadhani naendesha basikeli bwana. Mjomba Athmani huko chini alikuwa ameanza kuleta fujo mkorofi unaye. Ah. Nikaamua kumkatia simu. Maana nilikuwa naelekea kudhalilika sasa ndani ya daradala. Nikaanza kujisemea mwenyewe moyoni mwangu huku nikiwa na miemko ya hali ya juu sana. Yaani nilikuwa napumua kwa shida. Eh, lazima niona ni naye. Eh, litakuwa kosa la jinai sana kumkosa mtoto mkali kama huyo ni kwa naishi ni ngenga api. Acha nijitue mwanga kwa ke. Na buwana, nikajikuta na shuka katika kituo kingine kabisa. Nilishindwa kabisa kuendelea na msafara. Na kumbuka, nishukia katika kituo cha banana. <laughs> Mabenzi ni kitu cha ajabu sana. Kwa nunataka kujua zaidi msikiliza, jituwa chaya na ya buwana, tuendele na simbizi yetu. Mda huo, mke wangu alitoka chumbani na kuenda kuendelea na mamba yake mengine. Nikachikua simi yangu ya mkononi na kuwaza kusoma ujumbe ule ule utumu na piskali la kishu wa priska. Ukweli ni kwamba alionekana kunihitaji sana kwa siku ile. Yaani alikuwa anansistiza sana. Na mimi nikaamua kumtumia ujumbe mfupi wa maneno. Nilikuwa niko makini sana chumbani. Naomba usitumie tena ujumbe. Unaweza kuharibu ndoa yangu jiwe. Nitafanya kile ninalowezekana ili siku ya leo niwe na wewe. Kwa usijali. Msikilizaji nafikiri ujumbe aliuelewa. Kwani hakutuma tena ujumbe mwingine kwenye simu yangu. Sasa kazi ilikuwa ni kwangu. Nitapataje muda wa kwenda kuwa naye ili hali sina nafasi ya kutoka? Na siku ya Jumapili waga sina kabisa kawaida ya kutoka nyumbani kwangu. Nimejizoesha hivyo. Mara nyingi inakuwa natumia siku hii kukaa nyumbani na mwandani wangu. Kwa hiyo nikaamua kutafuta mbinu ya kutaka kumtoka. Mara kuna wazo likanijia bwana. Mke wangu anajua kabisa kwamba mimi ni mpenzi mkubwa sana wa mpira wa miguu. Yaani haijalishi ligi ya nyumbani au nje nchi. Nikaamua kumpanga ile nitoke. Baby, leo bwana kuna mechi kali sana kati ya Arsenal na Manchester. Yaani ni bonge moja la finali ya UEFA. 
na hisi ya kukosa kabisa baby mdo ukifika nitakwenda kuangalia yani lazima Manchester afungwe leo yani lazima kutoka na kikosi chao dhaifu sana kuda dadeki hmm kwa hiyo nataka kuniambia utaenda kutazama ya nitakosaje sasa yani hisi ya kukosa kabisa eh baby au unasemaje mke wangu jamani hmm Uamzi ni wako mwenye mimi siwezi kukuingilia katika stari zako bwana mimi sina kabisa mapenzi na mpira wa miguu nitabaki nyumbani kuangalia marudio ya filamu ya wiki nzima bwana wewe hmm. msikilizaji kwangu mimi ilikuwa ni kama fursa bwana ilipofika saa 4 asubuhi nikaamua kutoka nyumbani huku nikijifanya napitia kwa rafiki yangu leo nikachukua simu yangu na kumpigia danga langu Priska alipokea simu kwa haraka sana Halo, niko njiani ni mara gani tukutane Ah, ni kule kule kwa siku zote ukifika tu chukua chumba ikiwezekana agiza vinywaji kabisa. Oh. Hmm. Sawa. Nilikuwa sina ugeni katika ile nyumba ya wageni ya menu yale kwani haikuwa mara yangu ya kwanza kwenda pale na mtoto wa kishua Piscari Priska. Ni mahali turevu sana. Ni nyumba ya wageni ambayo ina kila kitu. Pembeni yake kuna baa moja hivi makini sana. Unataka kujua? <laughs> ni mapumziko pabu bwana. Miliki wa hii baa ndiye anayemiliki nyumba hii ya wageni. Wahudumu wa pale walikuwa wameshani zoea sana kwa kuwa siku yani siku mgeni sana tu baada ya kufika. Habari yako kaka Sari? Njema tu dada, niambie. Fresh kuliko ni mbona leo uko peke yako? Hapana, muda si mrefu Priska atakuja. <laughs> Nita kushangaa wewe tena? <laughs> Sijai kukuona ukija hapa na msichana mwingine zaidi ya Priska. Wenye mnapendana hao? <laughs> Mai kwanza nchi yake ulijuaje bwana? Jamani, kusoma sio hata picha sioni. Uko nimependa sana kwa rabu yenu. Kama mngekuwa wana mziki basi ni Diamond Platinum na Zuchu. Ya, yeah, iko hivyo yani. <laughs> Nikajikuta bwana naangusha kicheko kwa sauti ya juu sana. Eti mimi na Priska ni kama Diamond Platinum na Zuchu. <laughs> Ana vituko sana huyo. Ehe, kama kawaida yako eh? Najua ni mzee wa soda tu. Uaga utumie kile chochote kile. Kwa nini uko hivyo lakini? <laughs> Ata mimi mwenyewe hata sijijui. Yaani nimejikuta tu kama soda ingekuwa pombe basi kila siku ningekuwa napelekwa nyumbani kwa ulevi. Msikilizaji ukweli ni kwamba wahudumu wa ile bani wa dada wachangamfu sana na wao wako vizuri eh usipokuwa na subra <laughs> unaweza kubadilisha gia ngani na kujiweka kwao. Sasa tukiwa katika mazungumzo yetu hata kabla sijaagiza hata kinywaji mara danga langu Priska likatinga maeneo. Mashallah wewe Mtoto anajua kupangilia viwalo. Unaambiwa siku hiyo kanipigia vitu vya kutamanisha sana. He, kanipigia dera la msomali lisilokuwa na mtandio. Kichwani alisuka nywele zake msuko wa yabo yabo. Acha we alivyokuwa na visa sasa. Lile dera akalifinyia na chupi yake kiunoni. <laughs> Ujua na wake bwana mna vituko sana hasa wakitaka kututeka. Gozi amini. Mtoto wa mwanamke mwenzio nikajikuta na tekwa bila sira. Naam. Nikajikuta ninyosha mikono juu. Ni kama mwendo wa mateka. We sikuwa na ujanja kabisa mbele ya danga langu Priska. Yaani alinifanya vibaya. Nikajikuta na msaliti mke wangu bila kupenda. Na alikuwa ananiweza hasa. Yaani kwake nilikuwa zoba, poyoyo. Hmm. Yaani basi kwa kifupi nilikuwa kama zombi nikiwa na yeye. Msikilizaji kama nilivyokuambia Priska ni mtoto akishua sana. Yaani nyumbani kwao ni mboga saba za kujisevia. Wana mikoko ya maana. Eh, Colando Rosy Rosy, Mitsubishi Benz. Yaani vilikuwa ni vitu vya kawaida sana kabisa. Sasa siku hiyo alikuja na usafiri wa kifahari. Alikuja na kitu cha hama. Kuna watu wana maisha ya raha sana jamani hapa duniani. Mm. <laughs> kuna mtu mmoja ashaye kusema kuna watu wanaishi na kuna wengine tunaishia. <laughs> Sasa sijajua wewe kama unaisha au unaishia. Mhm. Mm Naambia razaize, ukopoa mtu mbadi. <laughs> Niko pa tu Priska mzima wewe. Haswa niko pa ukiniona hapa yani ujue niko bie bie. Eh? Eh, eh, eh. Vipi? Habari yako dama? Uko poa kabisa? Mm, aliamua kumsalimia muhudumu wa ile ba. Ya, mimi niko mzima tu shogangu. Vipi upo nyonyo? <laughs> Lipo titi nipo mwaya kama kwa yangu nipo na mkali wa hizi kazi. Namkubali sana mtu huyu jamani wewe acha tu. <laughs> ah, sawa bwana mimi nalijua hilo. Wewe tena? Kwa saadi, hmm, ni kama pipa na mfuniko wake, yani mmegandana kama ruba. Mtoto wa mwanamke mwenzetu jamani kakwama. Yani wenye mnapendezana sana. Mbona wenye uivu tutajinyonga mwaka huu? Ukweli ni kwamba mendana haswa. Hmm. <laughs> Wene umeanza hivyo vituko vyako sasa. 
Yaani sijui ukoje odama. Uishii vitu uko. Haya bwana. Hmm. Baada ya kusalimiana na shoga yake odama, hatukupotee za muda. Na sikuanze yako tu. Sasa mama, leo hatuna muda kupoteza kabisa. Naomba tuingie chumbani mpenzi. Ona, odama eh. Leo naomba basi tuletee vinywaji chumba namba 10 eh. Kwani leo yuko nani hapa guest? Leo ni zamu ya Salemi Jicho. Hmm. Wewe Salemi Jicho ni mwanangu sana. Yaani ni mshikaji ile noma. Ni mudumu wa ile nyumba ya wageni. Ni kijana mchangamfu na makini sana katika kazi yake. Oh, naona wapenda nao. Sina haja ya kuuliza bwana chumba namba 10 kipo kwa ajili yenu. Jamani karibuni sana sana sana. Jisikini kama mko nyumbani au sio? Tuna mpango wa kuuzia kabisa kile chumba namba 10 ili kiwe chenu kabisa. <laughs> Ah, jamani Selemi Jicho, utani gani huyo mwanangu? Eh, wewe huyo wa kutuambia hivyo sisi? Siku hizi heshima imeenda likizo, si ndio? <laughs> Haya, naambia man. Nami nikaamua kumcharezea. Ah, barida tu. Vipi Pris kanambia uko poa? Ya, yeah. hmm. unjua leo umenikera. Nitakuja kukwambia tu vipi? Chumba kiko makini eh? Ah, yani wewe mwanangu unauliza makofi polisi. Ni nyingine tu. Alafu inaonekana leo una mwani na saadi eh? <laughs> Mwoni, ulijuaje? Yani liko full package. Hmm. Msikilizaje, kama nivu kambia hapo awali. Selemi jicho ni mtu mchanga mfu sana. Mwenye utani flani hivu usio kera. Yani vizuri sana huyu mtu wani ni mtu ambayo yuko poa. Mwone, sasa mdo mfupi badai tukajikuta tuko chumbani. Harufu mzuri ya marashi kutoka kwa dangalangu priska. <laughs> Ikanza kusikika. Mtoto alikuwa nanukia kama malaika vile. Ukiwa na Priska unaweza kusahau ushida zako. Na ufakara wangu niliokuwa nao, hmm, nikajiona kama tajiri kumbe mchimba chumvi fulani hivi tu. <laughs> Basi bwana dakika mbili mbele, vyakula na vinywaji vikaletwa chumbani kwetu. Bila kupoteza muda, tukaanza kuvifanyia kazi. Mara baada ya kushiba sasa, mtoto mkari Priska akaanza vituko vyake. Taratibu akaanza kunivua t-shirt yangu. Bila kupoteza muda akanivua suruali yangu na kubaki na boxa pekee. Mda ute nilikuwa kimia na mtazama yeye tukombe nilikuwa na usoma mchezo. Mwajua msikilizaji natakiwa umsome mpinzani wako eh kabla hata mchezo kuanza. Mm -hmm. Ni lazima ujue mpinzani wako anatumia mfumo gani. 442 au 43 jitu 1. Kwa nika gundua kwamba kajaza viungo wengi sana kati kati huku akiwa na mshambuliaji mmoja tu mbele. Nikajua kabisa okay amekuja kwa ajili ya kujilinda zaidi na kushambulia kwa kushtukiza. Yaani counter attack. Nami nikaingia na mfumo wa 442. Umeona? Bele nilikuwa na washambuliaji wawili, huku nyuma nilikuwa na kuta zangu nne za zege. Ni kama kuta Berlin. Atapita wapi jamani? Labda ruke juu. Hmm. Nikaanza sasa kukinyanyua sasa kile kidera chake kwa juu. Mara akaanza kutetema kama fiston mayere wa Yanga. <laughs> Isia zake bwana za mapenzi ilikuwa ziko juu sana. Akakosa utulivu kabisa. Kabla sijaanza chochote kile Alikuwa hoi bintaban. Utaniambia nini mkali wa hizi kazi jamani nikiwa jukwani mimi? Nikaanza kumfanyia vipimo ili kujua ni kitu gani kinamsibu bwana. Nikagundua ana mehemko ya kufa mtu. Nikaanza kumtuliza kwanza kwa kunyonya zile chuchu zake konzi zilizokuwa zimesimama kama imbe dodo. Naam, kifuani kitu dodo. Akaanza kuninengeneka sasa. Yaani ananengeneka ile kwa kuruka ruka sa kama mtu anicheza mziki wa singeri. We, nikaendelea na mashambulizi makali sana. Huku nikimshika kile kiuno chake chembamba kama nyigu nikamsikia akisema oh ah nini sasa mbona hivyo lakini hmm. akaanza kuhemia juu juu bwana utadhani mtu aliyevimbiwa kwa kula chakula kwa kupitiliza nilikuwa niko serious ujue <laughs> mzee mzima bwana sikuwa na mzunguko wala mazungumzo mengi sana yote zaidi ya kuifanya kazi yangu kwa makini sana yani kwenye sekta ile uaga sina masiala kabisa eti na yeye akaanza kujibu mashambulizi Akaamua bwana kunisukumia kitandani. Mwana tukajikuta wote wawili tuko uchi wa mnyama bwana kama tulivyozaliwa kutoka kwa wazazi wetu. Hmm. Yaani sijui tulivua mda gani ngozi yetu maskini. Yaani tukajikuta tu tuko uchi wa mnyama. Raha ya mapenzi mkute mtu anaijua kazi yake. We, yaani nitajikuta kama wamiliki. Yaani ni kama mnamiliki dunia nzima hivi eh? Mhm. Mm Mashara mtoto mkari Priska naye hakuwa nyuma nyuma kama mkia wa mbuzi vile. Alikuwa anaijua hasa kazi yake. Mara akaanza kuunyonya. Unajua nini? 
Yaani kauzamisha mdomoni utadhani alikuwa na alama ice cream ya Azamban. Nikajisi kama natambaliwa na sisimizi mwilini. Vinyolo vikaanza kusimama kama mtu alikuwa na hisi baridi baridi hivi. Ah, joto la mwili wangu likaanza kupanda. Nikaanza kupumua kwa shida. Nami nikajikuta niko katika miemko ya kufa mtu. Kila mmoja alikuwa hoi bintaban. Nikaanza kutoa miguu na utadhani dume la simba lilikuwa nyikani asikwambie mtu msikilizaji kale kama mchezo kataa mjamani. Hey, nilikuwa sina subra tena. Nilisikika. Uh, uh. Sauti nzito yenye kutetema isi ilikuwa inatoka. Danga langu piska bwana kazidi kunyonya. Yaani alishuka mpaka chini ya kengele zangu na kuendelea na kazi yake. Hey, hizi nyumba ndogo zini noma sana. Yaani unaweza ukate uka, 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 ukatelekeza familia yako. Nikamchukua na kumlaza kifudi fudi bwana. Nikaanza kumlamba mgongoni kwa ufundi zaidi. Akaanza kujinyonga nyonga kama chatu. <laughs> Ah, oh, yala, jamani ah, tam, ah, utaniuwa hmm. Masikioni bwana niliweka pamba, nilikuwa simwelewe kabisa bwana Nikendena mashambulizi makali, haka geuka raka sana na kulala chali utathani yuko leba na taa kujifungua vile Sasa, hili likuwa nikosa kubwa sana, mzee mzima nikengea katika mapaja yake na kuelekea kule ilipokuwa bambuchi yake Nikaanza kumpelekea moto kwa kunyonya kile kisimi chake. Akaanza kukata maono utadhani mwali wa kimakonde. Kila mmoja alimuonyesha mwenzie yeye yani ni zaidi, si ndio? Eh, hey, salitaka show. Nami nikampa sasa. Priska aliongea kwa sauti ya chini sana. Inatosha mpenzi. Basi ingiza hiyo nani yako. Hata hmm. sijui alikuwa anamaanisha nini wewe. Muda huo mimi yani. <laughs> Kiufupi bwana alikuwa amerejea kama mrenda. Yana alikuwa dhaifu sana, alikuwa mnyonge mno. Nikaanza kumonea huruma, nikaushika mshedede wangu na kuanza kusokomeza ndani. Mara <coughs> mlango wa chumbani kwa gongwa, shuba mate. Ni nani tena huyo? Nikajiuliza. Hmm. <coughs> Basi bwana. Ah, jamani Sadi, ni nani huyo tena? Mbona unatukatisha utamu wetu? Ah, watu wengine bwana. Yaani ndio kwanza tunaanza kuna nani mara kidudu mtu kaingia kwenye koko la embe. Ah, hebu nenda mara moja kamsikilize. Hmm. Danga langu Priska aliongea kwa hasira sana. Ha, hata najua basi mpenzi. Sijui ni nani huyo. Nitoka kitandani huku nikiwa nimevaa taulo la gesti. Mara baada ya kufika pale mlangoni bwana Roy kaanza kusita. Mapigo yangu ya moyo yalianza kwenda gasi. Utadhani ilikuwa nimetoka kukimbia mbio za mita moja hivi. Ah. Huyu ni nani huyo? Asije kuwa mke wangu. Hofu ikaanza kutanda bwana. Moja ilikuwa haikai mbili haingii wala tatu haisogei. Nikaamua kuiweka free bwana. Akili yangu ilikuwa ifanye kazi kabisa. Haiwezekani. Ni nani amwambia kama niko huko? Ina maana amenishtukia chezo ama? Maswali yalikuwa ni lukuki sana tena yasio na majibu. Ah bwana epote ya mbali liwano na liwe. Moja nifungue tu. Si nimechagua kuwa bondia. Kwa nini ogope ngumi za usoni? Kama mbwai na huyu mbwai titi for tati. Taratibu bwana nikaanza kufungua mlango. Huwezi amini bwana kumbe alikuwa sile mijicho. <laughs> Ndiyo, ni ule mudumu wa ile nyumba ya wageni. Ni yeye alikuwa amesimama mlangoni huku anatweta kajasho hivi. Alikuwa tumbo wazi huku amevaa bukta pekee. Alikuwa na hema huyo. Hmm. Huko chini ya bukta kulikuwa kumevimba kinoma. Yaani mshedede wake ulikuwa umesimama utadhani mnara wa simu. Asa kitu kilikuwa kinasoma sekunde kama mshale wa saa. Alikuwa katika hali mbaya kupita maelezo. Kulikuwa ni kaka. Nikaamua kumuuliza swali. Ah, ina maana hujui unazingua kaka. Si kwa kupiga mwingi kiasi hicho. Ah, yani watu watampumui jamani. Na mnatufanya hata sisi wenyewe tupumui. Ah, si kwa kumpelekea moto kiasi hicho. Mwambie polisi kabla ya apunguze kurahamika maana huko nje eh watu tuko katika wakati mgumu sana ise. Ah, kaka. <laughs> Una maana gani? Mbona shuna kukuelewa? Kwani hujui kama watu tuko katika stari zetu bwana? Mwanangu umezingua sana. Yaani sio siri yani leo ukunitendea haki kabisa. Eh ndio kwanza nilikuwa nataka kumpelekea moto afu unaniambia sijui kwamba eti mimi nawasumbuku nje kwa sababu ya kelele. Na nah, basi kausha mzazi endelee tu. <laughs> Msikilizaji watu wengine bwana, yani sisi eti tuko kwenye mapenzi, tunaenjoy mapenzi yetu, mimi na danga langu Priska huku nje tu watu wanaumia jamani. Sijui alitakaje? Yaani nimetoa pesa yangu kwa kulipia chumba, halafu nipangie namna ya kufanya mapenzi. Huu ni upuzi wa kiwango cha alami. Yaani alinikera sana siku hiyo japokuwa alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana. Nitamani hata kumpelekea makonde. Kuna ngeni ngeni tukiingia hata gesti tunafungulaga tu bomba la maji. Tumelipia bili bwana, tumelipia chumba. Eh, kwa tunafungulaga tu bomba la maji tunaacha na mwagika. 
Eh unaitumia una lako vizuri kama umetoa 10000 20000 30 40 tumia lako vizuri fungua bomba la maji yache ya mwagike. Bili watalipa. Shuka watafua. Kudeki watadeki. Basi bwana nikafunga mlango na kurudi chumbani. Muda huo steam zote zilikuwa zimekata. Danga langu Priska alikuwa amelala kifudi fudi. Sasa kile kishuzi chake kilikuwa kinaangalia kwa juu. Yaani alionekana kama mtoto wa kiboko kalala. Naam, maana alikuwa na makalio makubwa sana. Sio siri jamani, danga langu Priska ana mvuto wa kimapenzi. Muda ule ule hisia kali za mapenzi zikaanza kuja upya baada ya kuona yale makalio yake makubwa kama furushi la mwizi vile. Bila kupoteza muda nikapanda kitandani na kuendelea na ile dozi nilioianzisha japo kuwa ilikatishwa ghafla. Hmm, ni nani alikuwa anagonga mlango? Priska aliniuliza swali huku akiwa juu ya kifua changu. Ah, ni huyo muhudumu wa hii nyumba ya wageni. Ah, yaani unamzunguzia Selemi Jicho au? Yaani yeye. Ah, okay, sasa alikuwa anataka nini? Hi, iti alikuwa iti aniuza kama vinywaji vimeisha tuletee vingine. Hivi yuko saa kweli? <laughs> Mpumbavu mkubwa huyo. Ni nani aliyemwambia kama tunataka vinywaji? Ah, si ndio hapo. Hebu tuache nayo hayo mpenzi. Niliamua kumficha danga langu Priska. Kumbe Selemi Jicho alikuja pale mlangoni kwa insho nyingine kabisa. Sikutaka kumwambia ukweli. Mzee mzima nikaanza kumpelekea moto sasa. Ah, jamani wewe, ujumbe sio unajisikia utamu sana. Yaani sijutii kuwa na wewe. Ah, kweli umeamini wewe ndiye mkali. Ah, wewe chatibu. Huwezi hmm, amini bwana. Chozi la furaha lilikuwa linamtoka. Akaanza kulalamika kwa utamu. Hakuna kitu ninachokipenda katika mapenzi msikilizaji kama mwanamke anayelalamika. We huaga nafarijika sana. Na hii huongeza chachu katika mapenzi. Mwanamume hata kama unakibamia, lakini kwa kelele za mwanamke unaweza kujiona kama unamkimbiza vile. Sio mwanamke unakuwa tu kauzu kama daga. Mm? Yaani uko kimya kama umeletewa taarifa ya msiba wa kifo cha baba yako au mama yako. Badilikeni bwana. Sio mnanisikiliza tu hapa afu nashindwa kubadilika. Yaani kila kitu mfundisha tu jamani. Hebu kwenu wabunifu bwana katika mapenzi. Hii ni elimu ya bure kabisa kwenu. Sio mnasikiliza simbizi afu mna amfanyie kazi. Na ndio maana ndo wazenu wazidumu. Jamani sio kwa wanawake wote. Hapa nawazungumzia baadhi tu wasiojua wajibu wao. Sawa eh? Na nyinyi wanaume wenzangu tubadilike japo kidogo. Wakati mwingine hata unapata kila kitu kutoka kwa mke wako au mpenzi wako lakini bado tu unatoka nje. Mm. Hii ni huruka mbaya kabisa. Mfano mzuri ni mimi mwenyewe. <laughs> okay jamani lakini kwa Priscari Priska <clears throat> acha tu nitoke nje ya ndoa mtanisamea hapa. Hata kama ungekuwa wewe jamani ni lazima ungepagawa. Mm. Hmm. Mtoto mkali utadhani haendi haja kubwa. Enzi kufia kwenye kidonda ni alali yake. Niacheni mimi na danga langu Priska. Mwana si kwa rahisi jamani. Balali ilikuwa pale nilipomuingizia kipande cha mshedede wangu. Unaambiwa alikuwa anakata mbio. Unatadhani mwali wa kimakonde. Raha ilioje kwa na mtoto anejua mapenzi kama Priska jamani. Ili nchukua dakika kumi kufika safari yangu. Priska alikuwa hoi bintaba niko chovu. Ah, asante sana. Ah, naisi mke wako anafaidi sana. Ah, yani sipati picha jamani. Ingekuwaje wapo ungekuwa mme wangu. Yaani muda wote niko na wewe. Naomba mapenzi yetu basi adumu sana japo kuwa ni awizi wizi. Ah, siko tayari kabisa kukupoteza mtu mbadi kama wewe. Kumbe zile asembi <laughs> zako za chombezo, wewe unamaanisha eh? Ah, nimekujua kila kitu. Hmm, jamani, unaambiwa Priska alikuwa anaongea maneno ya kunisifu tu kutokana na ile dozi maridhawa niliyompa. Ilikuwa ni tiba sahihi kabisa kwake. Jinsi alivyotaka ndivyo ilivyokuwa. Yaani siku nzima alikuwa na mimi. Nikamuliza swali. Unapenda penzi letu tisiwe na kikomo? Ya, napenda iwe hivyo. Wewe unasemaje? Basi usio unatuma message. Najua kila weekend unataka kuwa na mimi. Nami nitafanya hivyo. Usije kumwaga ugali wangu bwana. <laughs> Eti ugali wako muone. Usijali my baby. Nitafanya hivyo ili kulinda penzi letu. Priska akachukua mkoba wake na kutoa kiasi fulani cha pesa. Akaamua kunipa bwana. Ukirudi nyumbani mnunulia mke wako zawadi nzuri sana ili asiwe na mashaka na wewe. Pia naomba umheshimu sana mkeo ili asihisi kitu eh. Hii itafanya tuendelee kuwa katika mapenzi. Hmm. Asante sana bwana. Ni madanga wachache sana unyewelewa kama wewe. Nami nakuahidi nitakuwa na wewe siku zote za maisha yangu. Nitailinda penzi bila silaha. Basi sawa, haya twende basi tukoge mpenzi. Mdogo mdogo mimi na dagalangu Priska tukaelekea bafuni bwana. 
Yeye mbele mimi nyuma. Unajua nini msikilizaji? Hata katika mabasi ya endayo mikoani huwa yanaandikwa abiria chunga mzigo wako. Nami niifanya kama hivyo. Huko nyuma sasa unaambiwa Singida Dodoma. Mwa, mwa, mwa. E jamani, makalio alikuwa ndembe ndembe. Kwa mkali sasa wa hizi mambo nilitamani. Kwa mbali nilikuwa nahisi huenda hmm, akajinyia muda simbefu kuombe zilikuwa mbwembwe tu. Sio mwanamke makalio amekaza kama mtoto wa kiume jamani. Yaani ukienda mbele kama unarudi nyuma. Unaambiwa uzuri wa nyumba cho. Sasa napenda sana mwanamke mwenye makalio makubwa. Japo si atumiki mapenzi. Baada ya kumaliza kuoga, tukaingia tena chumbani na kuvaa nguo zetu. Kisha tukaanza safari ya kuelekea majumbani kwetu. Nipofika nyumbani mke wangu akaanza kuhisi kitu. Yeye alikuwa hana amani kabisa. Muda wote alikuwa ananitazama usoni akaniuliza swali. Hivyo <laughs> kwa saa kweli? <laughs> ya, kweni kuna kitu naisi? Haswa, hebu kaa chini kwanza nikwambie. Maana hm. Hmm. Hmm. Nikaanza kuwa na hofu nyingi maana nilikuwa simuelewi kabisa. Nilikaa mkao wa kimashaka na kuanza kumsikiliza kwa makini sana. Utadhani niko katika somo la hisabati darasani. Pole sana, bila shaka timu yako imefungwa maana sija kuzoea hivyo. Hmm. Ghafla bwana nikaanza kushusha pumzi. Kumbe alikuwa anataka kujua matokeo ya mechi ambayo nilimwaga na kwenda kuangalia. Pole ya nini? <laughs> Chezea Arsenal wewe. Manchester kachezea mbili bila tena wakiwa na mchezaji wao Cristiano Ronaldo. Hivi Arsenal ya sasa unaichukulia poa eh? Yaani Arsenal haiteta sio kuipimia moto eh. Hey, wewe. Wewe Arsenal sivi tunakimbiza, tunakimbiza hivi Arsenal, tunakimbiza. <laughs> Afu Man hii na, na Ronaldo wake unadhani atafua dau. Mm. <laughs> Haya bwana hongera zako. Leo Ta, kula nini mme wangu maana sijisikii kabisa hata kupika kwa hiyo tunafanyaje wangu muda huo nilikuwa na mavumba sasa kama yote si unajua tena si ni ile miela niliyohongwa na danga langu Priska ah, usijali mke wangu nataka kukutoa out hebu jiandae basi tuna tukapata hata misusi ya kishua siku moja moja na kuwa sio mbaya eh hmm. utadhani pesa zile zilikuwa zangu bwana kumbe ni za kuhongwa tu na light kama angejua sijinge kwaje Atajuaje sasa? Na ni nani kwanza atamwambia eh? Bila kupoteza muda akajiandana safari ya kutoka out ikaanza. Njiani tulionekana kupendeza sana. Naam. Msikilizaji mke wangu yuko vizuri. He. Na sijui kwa nini tu niliamua kumsaliti. Nafsi yangu ilikwenda nisuta sana. Nilijiona mkosefu mkubwa sana tena ni sena heshima kwa mke wangu. Nijiona mnyama mkali mwenye sumu mkali kama nyoka. Nijihisi kama mnyama simba aliye katika msitu mzito. Kuna siri nzito katika ndoa msikilizaji. Omba sana mwenye wazi Mungu akupe mke au mume mwema maana bila maombi hatuwezi kufika popote pale. Siku hizi hakuna mapenzi ya dhati tena. Wanandoa tunaishi kwa matumaini yani ah, utadhani yani tuko tu angazani. Uamilifu katika ndoa umekuwa zero jamani. Yani ni kumi kwa mmoja tena kwa wale yani wenye maono na upako kutoka Mwenyezi Mungu. Yaani ni wale wenye hofu kubwa na muomba wao, ni wale wenye kuamini kwamba iko siku ya hukumu na tutalipwa kwa yale tuliyokuwa tunayachuma hapa duniani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tu atuepushe na hamu jamani. Yaani ndani ya muda mfupi tu tukafika mahali pazuri sana. Kulikuwa na kuna kila aina ya mesos. Hmm. Haya mke wangu kipenzi. Tena nyonga mkali ya bandama. Agiza chochote basi kile unachohitaji. <laughs> jamani mme wangu, usiwagize wewe kwanza. Mimi nitakula chochote kile utakachochagua wewe. Sunajua tena mimi na wewe ni kama pipa na mfuniko wake. Ya nakupenda sana baby. I love you. Maneno yake alinchoma sana jamani. Nilikuwa katika wakati mgumu sana. Nafsi yangu ilizidi kuteseka kutokana na ule uovu uliokuwa unaendelea kwa mke wangu kipenzi. Mwenye upendo wa dhati kwangu nisiyekuwa na fadhila. Ndio. Sikuwa binadamu wa kawaida. Muda huo mudumu alikuwa mbele yetu amesimama tayari kwa kutusikiliza sisi. Kwa unyenye kevu na ukarimu akasikika kusema. Karibuni sana wapenda nao niko hapa kwa ajili yenu jema nataka huduma gani kwetu. Maneno ya muhudumu yalinikera sana. Eti wapenda nao. Kuna upendo gani hasa hapa zaidi ya usaliti? Hmm. Hakuna hata anachokijua. Kwa ni jambo siliojua ni sana usiku agiza. Kimeonekana tulikuwa ni watu tunaopenda na sana msikilizaji. Yaani kulikuwa hakuna dalili yote mbaya ya usaliti. Na haya ndio maisha ya wanandoa wengi. Na ndio maana 
mwanamuziki hamisi Munyijuma maarufu kama mwana falsafa aliwahi kuimba wimbo mmoja uitwao bado nipo nipo kwanza unasema bado nipo nipo kwanza mwana fono alin bado nipo nipo kwanza eh yani alikuwa hana haraka kabisa kuingia kwenye ndoa kwa kuhofia usaliti kumbe alikuwa hajui usaliti upo hata katika mahusiano ya kawaida sio na ndoa tu siku hizi hata wapenzi wa kawaida nao eti wanasalitiana tena hawa ndio wanaongoza ai ai yani hao ndio wanaongoza vibaya um, tupatie chips kuku sahani mbili kwa upande wa vinywaji tupatie coke baridi sana alafu kama kuna matunda mbalimbali hebu naomba mtuletee usisahau mirija ndani ya muda mfupi msosi ukale tu mezani wote pamoja tukaanza kula kwa furaha tukiwa tunaendelea kupata msosi ghafla ujumbe mfupi wa maneno ukaingia kwenye simu yangu Nikaanza kuwa na hofu kwa ni mke wangu alihusikia mlio wa ujumbe mfupi wa maneno. Nikaanza kujiuliza maswali mengi sana kichwa ni mwangu ya soko na majibu. Ni nani tena? Kwa wizi wizi nikaanza kusoma. Vipi mpenzi? Umefika salama? Mimi niko nyumbani kwa sasa. Yaani nipo na wewe seka na ale mapenzi ulonipa. Yaani muda wote na kuwaza wewe. Je, ulimpa zawadi mke wako kipenzi? Hmm. Huu ulikuwa ni ujumbe usio na umuhimu kabisa kwa nyakati zile. Tena uliingia wakati ambao sio mwafaka. Na kajiona kama navutia bangi katika kituo cha polisi. Kumbe nini? Hmm. Hakuna neno lingine ambalo naweza kulitumia hapo. Nikaanza kupoteza mwelekeo. Utulivu ukaanza kupotea. Mke wangu akaanza kuhisi kitu fulani hivi maana si kwa muonekano wangu muda huo. Baada ya kuhisi kushtukiwa, nikajikuta najikanyaga mwenyewe tu, nikamwambia waifu. Ah, nakwenda chuoni mara moja. Hmm. Hakuna shida mke wangu. Lakini uko saa kweli? Mbona kama huna amani hivi? Kama kuna kitu tofauti hivi kimekutokea usinificha kipenzi changu. No. Niko sawa tu. Lakini najisikia nina maumivu ya tumbo la ghafla. Labda ni huu msosi wenye mchanganyiko wa matunda. Oh, pole sana my hubby. Haya nenda chooni baby. Hali kiombea zaidi turudi nyumbani saa hani. Yasije kutokea mengine bure. Mm. <coughs> Kumbe nilikuwa niko physical, yani ki physical nilikuwa fit kabisa. Ni woga wangu tu. Bwana, nikaamua kuzuga tu ili mke wangu asije kufanyeje? Mhm. Asiweze kuhisi kitu fulani tofauti kabisa. Nikatoka mahali pale na kwenda chooni huku nikimwacha mke wangu akiwa mpweke pale. Huku nyuma simu ya mke wangu iliingia ujumbe mfupi wa maneno. Ulitumwa na kijana mmoja ambaye anamjua yeye mwenyewe. Na ujumbe wenyewe ulikuwa unasomeka hivi. Na kutakia jioni njema. Okilala okay, lala salama na ukumbatie picha yangu na kama ukizidiwa nipigie namba yangu na kupenda sana. Na yeye akaamua kumjibu haraka sana. Usinipigie wala usinitumie ujumbe mfupi wa maneno. Niko na mume wangu mahali fulani. Leo maamua kutoka na mimi. Usije kunimwagia ugali wangu na kupenda sana. <laughs> Msikilizaji, unaweza kujiuliza nilijuaje ujumbe huu wakati nilikuwa chooni na mke wangu alikuwa amebaki pale na simu yake? Usijali msikilizaji wa Simbiz Mix nitakuja kukwambia. Huku chooni bwana nikampigia daga langu Pinska. Mara tu baada ya kupokea. Ah, Umesahau hadi yetu? Eh, si nikwambia usinipigie wala usinitumie ujumbe mfupi wa maneno nikiwa nyumbani? Eh? Yaani huwezi amini. Kwa sasa niko na mke wangu na ameanza kuhisi kitu. Lolote linaweza kutokea. Niombe mpenzi. Umefanya kosa kubwa sana kupita kiasi. Oh, unisamee sana kipenzi. Nimeshinda kujizuia. Ya, mapenzi yamenizidia sana jamani. Nikiwa naendelea mazungumzo, kumbe mke wangu alikuwa anakuja kwa nyuma bwana baada ya kuona kuna ukimya wa muda mrefu. Alihisi nimezidiwa na maumivu makali ya tumbo. Ghafla sana nikuta naongea na simu kwa sauti ya chini sana. Muda huo nilikuwa sijui kama yuko jirani na mimi. <laughs> Niipo geuka tu uso kwa uso nikakutana naye. Sijui alikuja mda gani. Haya, niambie kuna usalama huko? Mdauni nilikuwa bado hata sijafuta ule ujumbe mfupi wa maneno ambao ulikuwa umetumwa na Priska. Basi bwana. Nikaanza kuishiwa pozi kabisa. Yaani nilikuwa nina wasiwasi mkubwa sana. Kitendo kile kilimfanya mke wangu aendelee kunihoji kwa kina. Alikuwa anataka kujua kinachoendelea. Na kuuliza wewe uko sawa kweli ama ya ni mara ya pili hii unaniuliza swali hili jamani. Kwani unahisi nini? Mimi niko poa kabisa. Baby, sina maana mbaya kwa kuuliza hivyo. Kumbuka ulichoka ghafla mahali pale kwa madai kwamba tumbo hili linakuuma. Sasa nimeona kuna ukimya wa muda mrefu. Kwani kuna kosa jamani kwa kufuatilia? Eh? Je, ningeendelea kubaki pale ungenifikiriaje jamani? Ah, okay, nimekuelewa. Asante sana mke wangu. Haya, twende basi tukapate misosi kama kawaida. Nahisi ni mchafuko tu wa tumbo. Mhm. Mhm. Na ulikuwa unaongea na nani? 
ah, unasema ajoe mbwa acha hivyo basi akijinga kwa nini unashinda kujiamini eh kwa hiyo unataka kumjua kila mtu nitakayeongea naye okay fine usijali kuanzia sasa simu yangu ikiita nitakuwa nakupa wewe upokee si unataka hiyo hivyo ehe unapokea unamuuliza wewe ni nani afu naleta kwangu labda unataka kuwa my secretary kwa hiyo unapokea simu una mtu anajitambulisha alafu unanipa mimi boss Ah, bwana hapa na mume wangu. Kuuliza sio ujinga jamani. Mbona makasiriko kiasi hicho eh? Unajua nimekuja mda gani mimi? Na kwa nini ulikuwa unaongea kwa sauti ya chini sana? Alafu eti ulipogundua kwamba niko mahali hapa ukakata simu yako. Ah, kwa hiyo ulitakaje? Eh? Nifunge yani speaker kubwa sana ili sasa nikuongea na mtu na wewe usikie? Ah, unataka kunipanda kichwani sasa. Ina maana tuamini yani? Umeza nini tabia hiyo mke wangu? Yaani siku zote mwizi huwa anaogopa tu kuibiwa. Nina mashaka na wewe, haiwezekani uwe na wasiwasi na mimi kiasi hicho. Tena umekuwa mkali mno. Hebu acha hivyo kijinga baby. Ah. Wasiwasi ndio akili mme wangu. Unajua nakupenda sana baby. Usije kunisaliti hani. Mimi sina mwanamume mwingine zaidi yako. Na mimi nataka niwe mwanamke pekee kwako. Baby, you know how much I love you. Usijali mke wangu. Hivi kuna mtu anayekuzidi wewe? <laughs> Kwangu mimi ni alfa na omega kuwa na amani kabisa. Wewe ndiye miliki wa mwili huu, hamna mwingine. Hmm. Msikilizaji, maneno yangu bwana yakaanza kumpa faraja. Huwezi amini alinifuata na kunikumbatia. Ilionekana kama mchezo wa kuigiza vile. Hivi ndivyo wanandoa wengi wanavyoishi katika ndoa zao. Kwa hiyo unisikilize sana kwa makini we ambaye haujaingia kwenye ndoa. Naambiwa kwa kwenye ndoa, kama huniamini basi ukuta haja kukuta ila lada atakukuta. Ni usaliti unafiki na kutokuaminiana. Sijakwambia usoe au kuolewa. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ndoa ina mambo mengi sana. Ni sawa sana mtu anayemenya kitungu. Muda wote kinaweza kumtoa machozi. Sasa nina ushuhuda juu ya jambo hili. Kuna watu wamefikia hatua ya kujuta kwa katika ndoa. Kuna watu wanatamani hata kujitoa roho zao. Asikwambie mtu msikilizaji, haya mambo, he, yasike tu kwa mwenzako na wala usiombe akukute. Inauma sana kwa kweli msikilizaji. Sasa kilichofuata ni kupeana mabusu moto moto tu. I love you my wife. No one like you. Ah, I promise. Sitakaa kukuumiza kabisa. Mwa, mwa, mwa. I love you. Mwa, I love you. I love you. Kona mani. Nue peke ndi chago langu. <laughs> Thanks my husband. Without you, is like a tea without sugar. <laughs> yani jamani, eti bila ya mimi katika mausiani haki ni sana, chai siu kwa nasukari. <laughs> Basi mwana, hakaanza kunipamba na kingeza chake cha kunga unga. Sina ujua tena, kumbe wote wawiri tulikuwa ni wasaliti wakubwa sana. Kulikuwa hakuna muaminifu kabisa, yani ya hacha tu. Tukarudi mezani na kuendelea kula mesosi. Lakini ya kilini mwangu badu nilikuwa na isi kitu. Mm. Inezekana mke wangu amesikia mazungumzo yangu na danga langu Priska. Natakiwa kwa makini sana. Ya, yeah, uenda kuna uchunguzi atakuwa ananifanyia kwa siri siri. Hey, msikilizaji, jinsi nilivyokuwa nawaza na ndivyo ilivyokuwa. Baada ya kumaliza kupata misosi, tukaamua kurudi nyumbani kwetu kwa amani kabisa. Mara baada ya kufika nyumbani, hatakuwa na muda kupoteza. Tukaamua kupanda kitandani na kulala. Nikiwa katika usingizi mzito sana. Nikajisi kama niko ndotoni vile. Nilihisi tumevamiwa na majambazi usiku wa manane. Nikiwa naendelea na ndoto, nikaamka na kumshtua mke wangu ili tutafute namna ya kujiokoa. Uwezi amini nilimwona mke wangu akiwa na simu yangu. Sijui alikuwa anafanya nini usiku ule. Yaani alikuwa makini sana katika kufuatilia. Sijui alikuwa anataka nini. Hmm. Nijifanya kama niko singizini vile ili kujua ni kitu gani anataka kufanya. Kipindi hicho sasa nilikuwa Tahari nimesha ufuta ule ujumbe mfupi wa maneno uliotumwa na danga langu Priska. Kwa hiyo hakuweza kujua kilichokuwa kinaendelea. Ndipo alipoamua kuangalia ni mtu gani wa mwisho nilieongea naye usiku wa jana. Akakutana jina la Pita. Huyu alikuwa ni danga langu Priska. Niliamua kumsave kwa jina la Pita kwa ajili ya usalama zaidi. Uwezi amini alichukua namba ile na kuisave kwenye simu yake. Wakati anaendelea Mke wangu alikuwa hajui kama na ushuhudia huo mchezo. Baada ya kumaliza kufanya upuzi wake, akapanda kitandani haraka sana na kujifanya yuko usingizini. Hofu ikaanza kutanda. Nilijua kabisa kifua tacho ni fumanizi. Hali yangu ilikuwa mbaya sana. Sikuweza kabisa kupata usingizi. Muda mfupi baadaye mke wangu akapitiwa na usingizi mzito sana. Nami nikatumia nafasi ile kuchukua simu yake na kuanza kuifanya uchunguzi. Sikutaka kabisa kulala na deni. 
nikajaribu kuandika namba ya daga langu Priska katika simu yake. Nikakuta imeleta jina la mtuhumiwa. <laughs> Asiwe acha tu. Da. <laughs> he? Imeshakuwa so. Mke wangu atakwenda kujua kila kitu kinachoendelea kati yangu mimi na danga langu Priska. Bila kupoteza muda, nikaamua kuifuta namba ile haraka sana. Nilifanya hivi kwa tahadhari kubwa sana. Baada ya hapo, nikaendelea na uchunguzi wangu. Si nikaamua kuingia zilipo meseji zake bwana. E e e e la haula. Nikakuta ujumbe ule andikwa hivi. Ukilala, lala salama. Kumbatia picha yangu. Na kama utanikumbuka sana, nipigie simu yangu. Jina la yule mtume ujumbe alikuwa ameseviwa feti. <laughs> Jamani ndoa, ndoa hizi <laughs> zina mengi sana. Ujumbe ulikuwa hauendani kabisa na jina la mtumiaji. Kuna mwingine usikakuta Ronaldo ametoa message eti hauni siku zake. Sasa Ronaldo hauni siku zake jamani. Haya, hmm. hmm. au John Cena sijui nani. Haya, hmm. batoche naye. Yaani feti amwambie eti mke wangu ukilala na salama kumbatia picha yangu. Feti. Feti kabisa feti. Hmm. Eti na kama utanikumbuka sana nimpigie simu yangu. Hapana. Hmm. Hapa kuna mchezo unachezewa. Hakuna kitu kama hicho. Ni lazima litakuwa danga lake. Kweli nimeamini. Mtenda kitendoa huisi amonewa. Roho iliniuma sana. Nilikuwa na dongi limenika bakoni. Nijisikia vibaya sana. Nikajikuta natetemeka mwili mzima. Hali yangu ilikuwa mbaya sana. Nilihisi kupandwa na pressure. Asikwambie mtu bwana. Aya mambo. He, yasikie tu kwa mwenzako wala usiombe akokute. Nikaanza kuwaza. Ina maana mke wangu ananisaliti? Na ameza lini tabia hii mbona haendani kabisa na haya anayofanya kweli nimeamini mnafiki hana alama kumbe naishi na chui he msikilizaji nilimuona eti mke wangu ni adui mkubwa sana huwezi amini bwana nitamani hata kumchoma na kisu akiwa usingizini yani muda huo akili yangu ilikuwa haifanyi kazi kabisa nilihisi kudharauliwa muda huo nilikuwa nimesahau kabisa kwamba mimi mwenyewe ni msaliti mkubwa sana kwake nikaichukua namba ile yenye jina la feti na kuisave kwenye simu yangu kisha nikapanda kitandani na kujifanya nimelala. Uziamini, yani sikuweza kupata hata tone la usingizi kutoka na maumivu makali sana moyoni. Nilihisi kuchomwa na kifaa chenye ncha kali moyoni mwangu. Yaani meacha tu. Ah, lazima nifanyie uchunguzi namba hii. Nilikuwa nawaza kichwani mwangu. Mara mke wangu akaamka kutoka usingizini. Kitu cha kwanza tu aliamua kuchukua simu yake. Akaanza kuipekua pekua na kukuta jina la mtumiwa limetoweka ghafla. Akaanza kujiuliza maswali mengi sana ya sokwa na majibu. Muda huo nijifanya niko singizeni. Hmm. Ni kitu gani kinaendelea? Eh? Mbona sielewi elewi? Ni nani aliyefuta jina hili la mtumiwa? Ah, na kwa nini afute? Mke wangu alikuwa na hasira kama zote vile. Akaanza kuhisi kitu fulani hivi kutoka kwangu. Ni lazima atakuwa mme wangu ndiye aliyefuta jina la mtuhumiwa. Na hiyo yote ni kutaka kupoteza ushahidi. Inawezekana aliona usiku wa jana nikiwa naifanyia uchunguzi simu yake. Sasa nimeamini mume wangu ni msaliti mkubwa na huyu ni danga lake. Kumbe huu ndani naishi na simba eh? Hmm. Eh, eti akaanza kuchanganyikiwa bwana. Ile namba alikuwa na umuhimu nao mkubwa sana. Kitendo cha mimi kuifuta kimemfanya baki yani kinywa wazi. Alikuwa anashindwa kabisa aanzie wapi upelelezi wake. Muda huo nilikuwa bado niko kitandani melala. Si kwamba eti nilikuwa na usingizi, mm -mm, bali nilikuwa najifanya tu nimelala. Na kwa upande wangu sasa hali ilikuwa tofauti kabisa siku hiyo. Yaani shina kabisa hata kwenda kazini. Niliamua kubaki nyumbani kwa hasira. Mke wangu alikuwa anitazama kwa hasira sana pale kitandani. Alikuwa anatamani anirukie na kwenda rua kama chui. Alitamani kuniuliza lakini alikuwa anashindwa. Je, ataanzia wapi kuniuliza? Kila mmoja alimuona mwenzie ni kichefchefu tu. Ndoa bwana. Na hivi ndivyo wanandoa wengi wanavyoishi katika jamii zetu msikilizaji. Mme wangu. Leo uende kazini? Ainuliza swali la kizushi mara baada ya kuamka. Ajifanye eti hana hasira na mimi. Ah, leo niko hofu. Kwa hiyo siendi kazini. Mm. Tangulini ukawa hofu siku ya Jumatatu jamani. Mbona jana Jumapili ulikuwa nyumbani? Inawezekana kweli mme wangu, kweli jamani. Ah, kwa ni wewe ndio mwajiri? Eh? Ni wewe ndio ule ni ajiri ama? Haya sasa, kuanzia leo wewe ndio utakaye kuona nipange siku za kupumzika kazini. Kwa hiyo nakusikiliza wewe. Kwa hiyo nakaeleka na nini mimi kubaki nyumbani siku ya leo? Kuna kitu kinakuma au? He? Yamekuwa hayo? Mimi nimekuuliza tu. Hmm. 
Msikilizaji unaambiwa nilikuwa na majibu ya mkato kama sina akili nzuri vile. Mke wangu alijisikia vibaya sana. Sikujali wala nini? Muda huo nilikuwa na stress zangu tu. Nikaamua kutoka nyumbani na kwenda maskani kusafisha macho. Wewe ziamini bwana nilishindwa kabisa kukaa kijiweni. Moyo wangu ulikuwa unasononeka sana kwa maumivu makali. Nikaamua kurudi nyumbani. Nilimkuta mke wangu akiwa amekaa sofani huku ana chati kwa kupitia simu yake. Aliponiona tu naingia ndani akashtuka ghafla. Ni kitu gani kimemshtusha? Nijiuliza swali hilo. Sasa akachukua simu na kuweka mezani. Kisha akatoka nje na kuendelea mambo yake. Nami nikaamua kuchukua ile simu yake. Salikuwa ameweka mezani. Hmm, mama yangu, mbona nilijuta? Nilikuta ujumbe mfupi wa maneno uliotumwa na feti. Sijui kama ni feti kweli lakini limekuja jina lake, feti. Nikaanza kusoma kwa haraka sana kabla yeye mwenyewe hajaingia ndani. Huwezi amini bwana. Ulikuwa na ujumbe ulioniumiza sana. Ndani ya ujumbe huo kulikuwa na maneno haya. Tena <laughs> yalikuwa maandiko kwa herufi kubwa. Itakwaje siku ya leo mpenzi wangu? Utakuja. Najua mume wako yuko kazini. Leo uko huru. Mke wangu alimjibu kwa maneno haya. Leo yuko hofu aende kazini. Kwa hiyo anataka ashinde na mimi. Simu muda wote iko mkononi. Mara acheze game, mara katuni. Yaani basi tu usitume message baba, utaharibu gari wangu na nivumilie kwa leo tu nitakucheki danga langu. E e e e e e e e e e e msikilizaji haki ya nani nikajikuta na tetemeka mwili mzima. Alimanusu ratu ni donosha simu yake. Ah. Kumbe nilijua tu. Kumbe ni danga lake. Na ndio maana amemsave kwa jina la feti ili kuweza kunizuga mime. Kwa hiyo nimeamini mwanamke ana sumu kali kuliko hata ile ya nyoka. Yana shindwa kuamini kabisa. Kwa kuwa tayari nilikuwa na namba ya hilo danga lake aliyoisave kwa jina la feti, nikaamua kuweka simu yake mezani. Nikakaa kwenye sofa huko akili yangu ikiwa haifanyi kazi muda mfupi tu baada ya aliingia ndani na kuchukua simu yake. Alikuwa hajui kama mzee mzima nimeshapita nayo. Yaani nimejua kila kitu kinachoendelea. Nikaanza kujisemea. Hivi ule usemi usemao malipo ni hapa hapa duniani una ukweli wote na uki, ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga na uko hivyo hivyo au katika kitabu takatifu cha Qur'ani kuna aya semayo zinani deni ukizini na mke wa mtu naye mkeo ataziniwa ukweli ndio huo sasa wakati mimi naendelea kuponda raha na danga langu priska kumbe kuna mtu anapiga kisela mke wangu bwana ai se ulikuwa kama mchezo wa kuigiza vile Yaani aliauza cheni bandia akapewa pesa bandia. <laughs> Tuliozoea jiji tunasema ngoma draw. Ukweli ni kwamba niliumia kupita maelezo. Kumbe leo alikuwa anatiba kutoka na danga lake. Hapa nyumbani atoki mtu. Nitalinda benki hata kwa kirungu. Alafu lazima nimtafute huyu boya anayetembea na mke wangu. Ni lazima nimfanyie kitu mbaya. Nikiwa katika tafakuri nzito, mara simu ya mke wangu ikaita. Muda huo alikuwa nao mwenyewe. Uwezi amini bwana. Alishindwa kabisa kupokea. Alikuwa na hofu kubwa kupita kiasi. Akaanza kunitazama huko anatetemeka kwa hofu. Na Isa alipigiwa na yule danga lake. Mbona pokea simu? Ah, simu yangu. Ah, bwana, kwanza ni simu yangu, huni pangi mdo kuipokea. Hmm, alinjibu vile huko akichukua simu yake na kutoka nje. Kitendo hiki kilinikera mno. Nikaamua kumfuatilia huko kwa nje. Nilimsikia akisema Sini kwambie usipige simu yangu siku ya leo. Kwani sijakwambia kama mume wangu yupo nyumbani? Unataka mwaga ugali wangu eh? Hiyo mara yako ya mwisho kupige jamani. Aliponiona mimi akakata simu na kuingia ndani. Nilika nje kwa muda kisha wazo likanijia kichwani. Nikaamua kumpigia danga langu Priska mara baada ya kupokea simu. Naambia mimi yuko poa. Njema tu nimekumiss kinoma. Eti eh? Uko wapi? Nikaamua kumuuliza swali hilo. Niko nyumbani vipi kuna jipya? Hakuna jipya. Tunaweza kuonana. Bila shaka. Nikatoka nyumbani haraka na kuelekea mahali fulani ili kuonana na danga langu. Kama kawaida tukakutana sehemu ile ambayo mara nyingi huwa tunaenda. Kwa kuwa alikuwa na hamu sana na mimi, aliweza kufika kwa wakati. Alikuta na mimi nimeshafika. Niambie mai, uko poa kweli? Ya, niko poa mzima. Mi mzima tu kuliko ni leo hii kukutana muda huu ina maana hukuenda kazini. Ah, Nisimlizi ndefu sana mpenzi wangu Priska. Nitakwambia kila kitu huko kilichojiri ndani. Mm. Usalama upo kweli? Mbona umeanza kunitisha? Ujumwe nzuri na pressure. Ehe, hebu niweke wazi bwana mpenzi wangu. Ondoa hofu. 
ni vimambo fulani tu hivi fulani hivi course jali safari hii hatukuwa kabisa na muda kukaa pale ba na kupata moja moto moja baridi moja kwa moja tuliingia katika chumba chetu tuichozoea ni kile chumba namba kumi mudumu wa siku ile alikuwa ni yule yule salimi jicho kama kawaida huaga haishi vituko ah naona leo mapema tu kuna usalama kweli hmm. kwani wewe unataka kujua nini mbona una maswali mengi kama afisa wanida hivi salimi jicho na nini lakini niliamua kumuuliza hmm. mdomo koma ngoja nikae kimya bwana <laughs> yani wewe mdoto tu kuropoka tu sijui ni kitu gani kinakuwasha mtoto wa kiume wewe ah Samani sana. Oh, please kai, nisamee sana kani nimekera. Ah, unazingua bwana. Siku hiyo bwana, danga langu Priska hakumwacha kumpa makavu sile mijicho. Ndio. Jamaa kazidi sana ushaku naku. Tadhani mtoto wa kike vile? Ah, yani mdoote tu anapenda ushambe shambe tu yani. Mm, jamaa pitu na kitu yani. Kuna siku atakuja kusuta bure. Ah, tuacheni na hao ya huyu sile mijicho. Bila kupoteza muda bwana tukaingia chumbani na kukaa moja kwa moja katika kitanda cha kile chumba. Danga langu Priska alikuwa anahamu sana ya kutaka kujua ni kitu gani kiminifanya siku ile nisende kazini. Tena alitaka kujua ni za nini kukutana naye siku za katikati ya Juma tofauti na siku ya Jumapili. Aha. Niambie mpenzi. Njema tu Priska uko poa? Ah, uh, hapana. Siko poa. Kuna kitu nataka kujua ili moyo wangu utue maana da ah, umentisha sana. Hakuwa na mani mpenzi wangu. Si unakumbuka ni kwambia usio unapiga simu yangu wala kutuma ujumbe mfupi wa maneno. Ya nakumbuka. Uwezi amini bwana usiku wa jana mke wangu aliski tu. Aliamka usiku wa manane na kuchukua simu yangu na kuchukua namba yako kisisiri. Kwa alianza kuifanyia uchunguzi bwana. Mdo huu nilikuwa niko macho lakini nijifanya kama nimelala baada ya kushtuka kutoka usingizini. He, ikawaje sasa? Eh, alifanikiwa kuona namba yako ya simu kwa kuwa ndio si ilikuwa simu ya mwisho kabisa kupigiwa kwa usiku wa jana. Kwa akaamua ku save kwenye simu yake kwa jina la mtumiwa. He, ulijuaje kama ame kwa jina hilo? Ah, haikuwa kazi rahisi. Mara baada tu ya kufanya yake alipanda kitandani na kulala. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi tu alipitwa na usingizi wa kufa mtu. Ndipo nilipo amka na kuchukua simu yake na kuifanyia uchunguzi. Mara baada ya kupiga namba yako nikaja jina la mtumiwa. Unajua ni kitu gani nilifanya baada ya gundua hivyo? Hapana he, hebu nambie. Hmm, pale pale nilifuta na kwenda kulala. Eh hey, jamani, mbona umetumia mbinu ya kizamani sana? Inaonekana wewe sio mzoefu wa kuishi na michepuko. Wewe ni kwamba atakuisi wewe pindi akiamua kuitafuta namba hiyo? Hivi ulikuwa na wazanini juu ya hilo? Ah, sasa wewe kwa mimi utaka nifanyeje? Yaani ilikuwa ni simple tu. Unitakiwa kuifanyia marekebisho kidogo sana. Ni kwa kutoa namba moja hapo na kuiweka nyingine. Yana singeweza kunipata kwani angepiga simu ingeenda kwa mtu mwingine kabisa. Yaani ingeenda kiulaini kabisa. Kwa hiyo kaaje sasa maana ah, sipati picha hata ilikuwaaje. Ah, sasa balasi ni pindi alipoamka. Kitu cha kwanza sasa alichukua simu yake na kuitafuta ile namba. Hiyo namba yako sasa yeye. Bwana uweze amini. Jicho lilimtoko tadhani fundi simu au mtu anaichambua mcheregezani. <laughs> Ujue una vituko sana eh? Ati fundi simu au mtu anaichambua mcheregezani eh? Yaani una maneno ajabu sana. Hukweli ndio huo. Alikuwa kama mbogo aliyejeruhiwa. Lakini alishindwa kabisa kusema kitu. Alikuwa hajui ataanzia wapi kunihoji mimi. Hmm. Hmm. kama naona vile, pole yake maana umemfanyia kitu kibaya sana. Ni kitu gani tena kiliendelea hasa baada ya hapo? Nataka kujua. Hmm. si akaanza kununua eti. Utadhani andazi ilikuwa kosa amira. Yaani alikuwa na hasira kama zote. Hmm. <laughs> Maki kwanza hapo ncheke. <laughs> Utadhani ni mazuri. Yaani wewe acha tu. Ehe. Mshasi siku ikaje? Hebu nipashe basi nifahamu. Hmm. Bwana we, ukiishi kwa upanga utakufa kwa upanga. Kweli nimeamini. Kila mla vya watu naye chake hulewa. Sasa wakati nafanya upekuzi katika simu yake, nimekutana na ujumbe mfupi wa maneno uliotumwa na danga lake aliyemsave kwa jina la Feti. Ujumbe ulikuwa hauendani kabisa na yeye. Yaani alimwambia eti nakutakia usiku mwema na ukilala kumbatia picha yangu. Na kama utazidiwa sana basi nipige simu yangu. Hmm. No. Hey, umeona eh? Kwa hiyo hapo ngoma ilikuwa draw. Aliyenunua cheni bandia akatoa pesa bandia. Kuna nini sasa? <laughs> Noma sana. Hey, yaani wewe acha tu. Nilirumia kupita maelezo baada ya kusoma ujumbe ule. Hali yangu si ilikuwa mbaya sana bwana. Nimeona mtu mbaya sana kwangu. Nitamani hata ardhi pasuke nitumbukie chini. Si unajua tena? Mtenda kitendoa huisi amonewe eh? Ehe, hey, hey, nilikuwa hoi bintaba ni mdaule. He? Hmm. Kwa nini sasa? Kwani ulikuwa hujui kama muosha naye huoshwa? 
Yaani wewe ulichofanya ni kwamba ulimpiga ngumi ya sikio na akakupiga ngumi ya jicho. Ulipomuuliza unajisikiaje na akakuuliza unaonaje? Ukisikia jino kwa jino ndio hilo sasa. Yaani ilikuwa ni titi for tat. Ah, kweli kabisa. Na ndio maana nimeamua kubaki nyumbani. Yaani sikuwa na hamu tena ya kwenda kazini. Niko nyumbani huku mke wangu akiwa anaendelea bwana mambo yake, si ukaingia ujumbe mfupi wa maneno katika simu yake. Ujumbe huu ulitumwa na feti. Najua kabisa kuwa feti bali alikuwa ni danga lake. He? Ujumbe huu ulikuwa unasemaje? Ah. Ujumbe ulikuwa unasomeka hivi eti itakuwaje siku ya leo mpenzi wangu. He? utakuja. Najua mme wako yuko kazini. Kwa hiyo vipi uko huru kabisa? <coughs> Sasa baada ya kumjibu vile ni akamjibu leo yuko hofu haendi kazini. Kwa hiyo anataka ashinde na mimi simu muda wote iko mkononi. Mara acheze game mara katuni basi usitume message baba utaribu gari wangu na nivumilie kwa leo nitakucheki danga langu. Yaani nilikuwa mdogo kama Piriton. Da. <laughs> Eti ulikuwa mdogo kama Piriton. <laughs> Kweli leo nimeamini siku hizi hakuna uaminifu katika ndoa. Hivyo ulikuwa unalijua hilo? Hapana, ilikuwa silijui hilo. Lakini kuanzia muda ule nikajifunza kitu kikubwa sana maishani. Pole sana mpenzi, kwa hiyo tunafanyaje? Hakuna namna. Ili kupunguza machungu ndo nimeamua kukuita ili ulipe dozi maalum ya kupunguza maumivu makali mwili wangu. <laughs> Hilo halina tatizo. Ni hatua gani tutachukua sababu ya kugundua kwamba mke wako si mwaminifu kabisa katika ndoa yenu? Na inaonekana alianza siku nyingi sana bila wewe kujua. Alikuwa na siri kubwa sana wewe. Anitafanya nini sasa mama? Wote wawili ni wasaliti wakubwa. Yaani ni pipa na mfuniko wake. <laughs> Vipi? Unaonaje kumpigia? Eh? Ni wazo zuri sana mpenzi. Bwana we, nikaamua kuchukua simu yake na kumpigia feti. Ni ile namba aliyemsave mke wangu. Mara baada ya kupiga, alipokea kidume chenye sauti ya kukoroma, kama dume la simba hivi akiwa nyikani. Na mazungumzo yetu yalikuwa hivi. Hello? Habari yako kaka? Njema tu unambie. Samani sana, hivi unaitwa nani? Kwa namba yangu umeipata wapi? <laughs> Nikaona isiwe kesi bwana. Maana nilikuwa siwelewi kabisa. Nilichogundua kwamba hakuwa feti kama alivyomsevu mke wangu, bali alikuwa ni mwanume rijali. Ukweli wa mambo ulijuikana. Ah, hebu kata simu bwana. Hebu sokea huko. Hayo yalikuwa ni maneno ya danga langu Priska. Nikaamua kukata simu haraka sana na kujikuta niko uchi wa mnyama kama nilivyozaliwa kutoka kwa mama yangu mzazi. Nishangaa baada ya kuona danga langu Priska naye yuko uchi wa mnyama kama alivyozaliwa kutoka tumboni kwa mama yake. Tukaanza kushikana shikana katika baadhi ya vingo vyetu vya mwili na hisia kali zikaanza kuchukua nafasi yake. Kale ka mchezo bwana. Kakaanza ghafla. Huko upande wa pili nako mke wangu alitumia nafasi ile kufanya upuzi wake. Yaani ni kama alikuwa anajua mimi niko wapi kwa muda ule. Nilikuja kujua mara baada ya kufika nyumbani. Sasa tukiwa katika chumba cha mauaji ni kile chumba namba kumi ambacho mimi na danga langu Priska tulizoea kukutana wakati tukiwa katika mambo yetu. Zoezi la usajili wa laini kwa njia vidole likaanza kufanyika. Kila mmoja akiwa katika hisia za hali ya juu kabisa. Kidole changu kikawa kinachezea kile kisimi chake kwa ustadi kama sio ufundi wa hali ya juu. Tena kwa kiwango cha hali ya juu na kumfanya danga langu Priska kutokwa na mimeno kinywani mwake. Hmm. Mimeno ilikuwa iko nje nje yote huku maneno ya kunikubalia zaidi yakiendelea kutoka yani ni maneno ya kunijazia misifa Jamani sani nitawezaje kuachia na wewe kama wewe ni mtu makini sana unaijua kazi yako ni mtu anifanya nijione kama malikeo ulimwengu ah, nashindwa kukulinganisha na mwanume mwingine yote ule hapa duniani ah unajua kazi yako bwana hmm. danga langu Priska alikuwa anaongea kwa sauti ya chini sana iliyojaa mihemko Yaani alikuwa katika kilele cha ubora ili kujua kwamba nilikuwa nimemshika pabaya ni pale bidole vyake vya miguu alivyokuwa na vikunja utadhani alikuwa ni mlemavu jicho jekundu utadhani alingewa na pilipili ya mwendokasi Akanisogelea kifuani kwangu na chuchu zake zikakutana kifua changu Naam ni kama hasi na chanya hivi zilikutana basi ikikutana nafanyeje inatengeneza umeme Nami nikajikuta na sisimka mwili mzima Ilikuwa natetemeka mwili mzima utadhani yule mchezaji wa Yanga aitwaye Fiston Mayere ni bingwa kutetema bwana. Paji lake la uso likakutana na paji langu la uso. 
akatoa ulimi wake na kupenyeza mdomoni mwangu. Tukaanza kubadilishana mate kama sio kula denda. Asikwambie mtu bwana. Danga langu Prista yuko juu sana katika sekta ya mapenzi. Kuna wakati huaga naumia sana kwa kumsaliti mke wangu lakini nikikumbuka raha ninazopata kwa Prisca najiona niko sahihi. Ndio, mtoto ni fundi bwana katika uwanja wa Seremala. Anajua kuiteka nafsi ya mwanaume huyu. Hmm, asikwambie mtu. Uzuri ni kwamba alikutana fundi mwenzie. Nami nikazidi kumtembezea kichapo cha kufa mtu. Wezi amini msikilizaji. Ndani ya muda mfupi danga langu Prisca alikuwa hoi bintaban. Siku hiyo sikuwa na mambo mengi sana kwake nikaamua kupenyeza kwa chini na kusokomeza kule kuna kobambuchi yake. Bwana wewe, nikajikuta na sahau kabisa maumivu makali niliyopata kutoka kwa mke wangu. Nikajiona niko katika sayari nyingine kabisa. Yaani nikajiona mimi ndiye mfalme wa sayari hiyo. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Ndani ya muda mfupi nikajikuta na msahau kabisa mke wangu. Nikaanza kumtolea maneno ya dharau kwa kumkashfu. Eti eti ni muona si lolote wala chochote kwa danga langu Prisca. Ili muona ni kama mtu ananipotezea muda wangu kwenye ndoa. Hmm. Kumbe nilikuwa nimekwama kwa mtoto Prisca. Ni pisi kali ya kiwango cha juu. Watu wengine wanasema ni pisi ya kwenda eh. Ehe, siwezi kumfananisha na mwanamke mwingine yote. Nadili kikusema hivyo yani. Huko upande wa pili nako mke wangu alipigiwa simu na danga lake. Muda huo alikuwa nyumbani huko akiwa na hasira nyingi. Halo, uko poa? Ya, niko poa kabisa. Vipi, kuna usalama huko nyumbani? Mm, kwa nini umeuliza hivyo? Ah, wewe niambie tu, nombo sinifiche. Hapana, usalama upo. Haya bwana, kuna simu ya mashaka nimepigiwa na mtu asiyejulikana, ni mwanaume na hisi atakuwa mme wako. Maana ameniuliza maswali yasiyo na kichwa na miguu. Nafikiri yuko katika uchunguzi juu ya mahusiano yetu. Unasemaje wewe? Aliupigia kwa namba gani? Inawezekana akawa ni yeye kweli. Hebu niambie. Amelipigia kwa namba ya voda inaishia na hamsina saba. Mazumza yake alintia mashaka sana. Mm, hapana. Mmeongo hana namba hiyo. Labda ni mtu mwingine kabisa. Ehe, kwani alikuwa anasemaje? Hebu na mpenzi wangu, mbona umeanza kunitisha hivyo? Ujua hapa nyumbani hatuna amani kabisa kwa sasa. Uwe ziamini, yani kuna makasiriko sana. Kwa nini? Mbona kuniambia? Ah, we acha tu nisimulizi ndefu sana mpenzi. Unasema kweli? Kwani kwa kwa sasa? Niko nyumbani. Yaani sina hatara. Oh, pole sana. Unaweza kuja nyumbani? Ya, nipe kama dakika kumi hivi. Nitakuja kwako lakini sitakaa sana maana mume wangu leo hajaenda kazini. Ametoka mara moja tu. Lakini muda wote anaweza kurudi nyumbani. Oh, basa. Mke wangu alitoka nyumbani na kwenda kwa danga lake bwana. Nyumbani palikuwa kuna mtu. Mara baada ya kufika tu kwa msela, kitu cha kwanza alitaka kujua ni namba gani ilitumika kumpigia simu danga lake. Alimuuliza swali. Unaweza kunionyesha hiyo namba? Usijali, ni hii hapa. Baada ya kuitazama kwa kina kuna kitu aligundua, akakumbuka usiku wa jana. Mbona hii namba inafanana na ile nilioikuta kwenye simu ya mume wangu usiku wa jana? Ndio, nilisave kwa jina la mtumiwa. Siku iliyofuata sikuweza kuikuta kwenye simu yangu, tena na mashaka nayo sana. Na hisi kuna kitu kinaendelea kati ya mume wangu na mtu mwenye hii namba. Atakuwa danga lake huyo. Ah, hebu ngoja nimpigie kupitia simu yangu. Mke wangu alimwambia danga lake. Hakuna tatizo lakini kwa makini sana. Muda mfupi baadaye simu ya danga langu ikaanza kuita. Muda huo kitu kilikuwa kimezama kuna kobambuchi yake. Ilikuwa ni shanza kumpelekea moto. Tena tulikuwa kati kati ya mchezo. Kutokana raha alizokuwa nazo anazipata jamani danga langu wa kutaka kabisa kupokea simu ile. Mpaka nilipomfikisha katika kilele cha ubora, akachukua simu yake na kutaka kumpigia. Mara akapiga mwenyewe. Halo? Nambie. Ah, safi tu. Samani, nani wewe? He? Hmm, mimi nikuulize wewe, maana muda mfupi tu uliopita umepiga simu kwa namba yangu ya Airtel. Ah, ni kweli lakini sikuwa mimi, halafu simu yenyewe ilipokelewa na mwanaume. Je, una uhusiano wote na mwanaume huyo? Hmm? Hmm. Haikuhusu, nilikuwa nataka kujua tu mwanaume gani aliyepiga. Na kwa nini upokea wewe? Kwa nini mwenyewe kwa wapi? Ah, simu hii ni yangu, yeye alitumia tu. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya mke wangu na danga langu Prisca. Nilisikia sauti yake kwa makini sana. Ninamjua vizuri mke wangu. Nikaanza kuwa na wasiwasi. Hali yangu ikaanza kubadilika. Hofu ikaanza kutanda. Kijasho chembamba kikaanza kunitoka. Nikaanza kujiuliza maswali mengi. Hebu nipe namba huyu mwanamke uliyokuwa anaongea naye. Kuna kitu hapa kama na kiisi hivi. Danga langu Prisca akanipa namba ile. La haula. Kumbe ilikuwa ni namba ya mke wangu. 
Ninyewe hasa ni namba yake ya Vodacom. Nilumia kupita kiasi. Nikajikuta hadi na bubujikwa na machozi kama mtoto mdogo vile. Yaani niliniuma kupita maelezo. Nijisikia vibaya mno. Wewe acha tu msikilizaji. Eh? Unaelia nini mpenzi? Daga langu Pesca aliniuliza swali hilo. Da. Ah, hii namba ni ya mke wangu. Ni kitu gani kinaendelea kati ya mke wangu na huyu mwenye hii namba? Niliwahi kuikuta namba hii kwenye simu ya mke wangu. Alisave kwa jina la mtumiwa. Kumbe ni daga lake. Najisikia kama nimepigwa na kitu kizito kichoni mwangu bila shaka jamaa anafanya yake. I say ume wangu ukaanza kunywea. Unaambiwa kitu kilikuwa kimelegea kama nyama mbichi vile. Nilikuwa na kidudu kidogo kama cha mtoto mchanga vile. Sikuwa na hamu tena na Priska. Nikiwa sina hili wala lile bwana huko upande wa pili nako mke wangu akaujua kweli. Akalia sana kwa uchungu. Alikuwa katika wakati mgumu sana. Yaani alikosa kabisa amani. Akamwambia daga lake aliyemsemi kwa jina la Fete hakutaka kumficha kitu chochote kile. Huyu aliyekupigia simu ni mme wangu. Kuna kitu kinaendelea kati yake na huyu binti. Hii namba niliwahi kuikuta kwenye simu yake. Niichukua na kuisave kwenye simu yangu. Kitu cha kushangaza kesho yake sikuweza kuiona. Ah, unasema kweli? Haswa ni yeye ndiye aliyeifuta. Kumbe mme wangu ananisaliti. Kumbe sio mwaminifu. Leo ndo nimejua kila kitu. Mbona mimi ni kama yeye tu? Ina maana sisi wote hatuna uaminifu kwenye ndoa yetu. Hii ni laana kubwa sana. Hakika siku ya leo tumeumbuka. Eh jamani, aibu gani hii kwetu? Ah jamani, kumbe ni mme wako. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Ujue hii ni aibu kubwa sana. Ah, hakuna namna kama naweka mwago gari na mimi nimemwaga mboga. Nipe mapenzi danga langu. Tena leo nataka unipe mapenzi ya kiwango cha juu sana ili unondolee maumivu makali niliyopata kutoka kwa mume wangu. Duh. Msikilizaji Wakajikuta wako linguni wanalimwaga sebene. Nilikuwa ni segere la kufa mtu. Mke wangu alikuwa kwa danga lake na mimi nilikuwa kwa danga langu. Yaani wewe acha tu. Hm. Maisha haya. Basi tu. Jamaa akaanza kumpelekea moto. Unaambiwa siku hiyo mke wangu aliamua kumpa mapenzi yule bwege kuliko siku zote. Ni kama alikuwa ananikomoa vile. Yaani siku zote za mahusiano yetu na maisha yetu ya ndoa siku hii kupewa mapenzi kama alivyopewa yule boya. Mguu wa shingo mguu wa roho alikuwa anamkatikia miono utadhani mwali wa kimakonde na msikilizaji nauma sana kwa kweli na yale aliamua kulipa kisasi kwa staili ile ndio kwani hata mimi sinilimsaliti kwa danga lango Priska sasa ulitaka naye afanyeje hakuweza kulala na deni usiku huo kana kwamba haitoshi akawa analamika utadhani kifaranga cha kuku yani alikuwa anaulilia huku akiwa juu ya kifua cha ule kolo ah jamali zidi kumpa dozi kubwa sana Ah, oh, niongeze kidogo mpenzi. Yaani sijawahi kupa mpenzi kama unavyonipa wewe. Najisikia utamu kupita maelezo jamani. Usitoe bwana. Endelea hivyo hivyo. Unyona kupenda sana kuliko mume wangu. Wewe ni zaidi ya wanaume wote duniani. Ah, ah. Usijali, wewe hujafanya makosa kwa na mimi. Endelea kuwa na mimi siku zote za maisha yako. Nina imani utafurahia na utapata burudani zaidi. Eti eh, uziamini mpenzi. Niko kwenye ndoa lakini sifurahi mapenzi. Mme wangu hana kabisa muda na mimi. Ameniweka ndani kama dada wa kazi vile. Nakosa haki yangu ya msingi nimekuwa mtumiwa mapenzi kwake. Ye kutwa nzima kiguru na njia tu kwa wanawake wengine. Ah, yeye ni tu. Ah, kuna ulizima gani sasa kuendelea kuwa naye? Kwani kuacha naye shilingi ngapi? Achana naye. Ah, unasema kweli? Usije kunifanya ni dai talaka ili nije kuishi na wewe kwako. Sijui itakwaje mimi na wewe tukiwa kama mtu na mke wake. Hivi tutapata muda kweli wa kupumzika kweli? Nisi mdoto tutakuwa tunatiana tu hivyo yani. <laughs> Hapana bwana, tutazoeana tu. Ukweli ni kwamba hata mimi nakupenda sana. Natamani hata leo hii uache na mume wako uje kwangu. Na kwa hili sitaweza kukutendea badani. Utakuwa malikia nyumba yangu aise. Msikilizaji. Hivi ndivyo wanandoa wanavodanganyana bwana wakiwa katika michipuko yao. Yaani ni unafiki kwa kwenda mbele. Light kama tungejua wake na waume zetu wanayoyafanya huko nje. Sije kama tungeoa au kuolewa. Tutafanya nini sasa eh? Tutajuaje? Unaambiwa ukimchunguza sana bata huwezi kumla. Ujue ndoa zinaficha mambo mengi sana. Sijakwambia usioe au kuolewa. Na kutadharisha tu. Huo mchezo hauhitaji hasira. Usiingie katika ndoa ukiwa na matokeo mkononi. Utakuja kupigwa keyo. Utaiona dunia chungu. Utajuta kwa nini uzaliwa. Lakini si kwa naandoa wote bwana ni baadhi tu hasa kwa wale wasiojitambua na kukosa hofu ya Mungu. 
Kuna watu wana raha zao kwenye ndoa zao msikilizaji. Yaani wanaishi kwa amani na furaha. Kila mtu anamheshimu mwenzie na kumuona ni wa pekee. Hivi kwa nini uliamua kuoa au kuolewa wakati bado unatamani madanga wengine? Wewe msikilizaji hapo mimi nakuuliza kama ulikuwa hujui madhara ya kuchepuka ni makubwa sana kuliko faida. Na sidhani kama kuna faida. Baadhi ya madhara yake ni kupata dhambi ya usaliti itakayokupelekea mafikio mabaya siku ya hukumu ya kiyama. Kumsababishia mwenzako maradhi hususan yale ya zinaa kama vile ukimwi, kaswende na gono. E, kupoteza nguvu kazi ya taifa Ndiyo, iwapo baba na mama watapata maambukizi ya virusi vya ukimwi kifuatacho ni kufariki dunia na kuacha watoto pasipokuwa na malezi bora japo na mini kuna wengine wanapata neema ya kuishi muda mrefu zaidi hebu jiulize msikilizaji mtakuwa mmepata faida gani unajua nilichokuwa nakifanya kwa danga langu Priska ndicho alichokuwa anafanyiwa mke wangu tuliozoea jiji tunasema ngoma draw mimi nimemwaga mboga mke wangu amwaga ugali. Nyumba yetu ilikuwa inanuka ngono. Shetani alikuwa kazini kama sio mapepo yake. Haya mambo yasikitu kwa mwenzio na wala usiombe akukute. Muombe sana Mwenyezi Mungu akupe mke au mume mwema anayejua thamani ya ndoa. Akupe mtu mwenye hofu kwake. Nina imani nyumba yenu itakuwa na baraka na kizazi chenu kitakuwa chenye kumjua Mungu. Msikilizaji wa Swahili wanasema Bora ukosee kujenga kuliko kosee kuoa au kuolewa. Utajuta kwa nini ulizaliwa. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu atupatie wake na ume wema. Tuache na hayo msikilizaji. Nikiwa bado niko na danga langu Priska katika kile chumba namba kumi, ni chumba maalum cha ufuska. Mke wangu naye alikuwa na danga lake. Kila mmoja alikuwa anevunja amri ya sita. Baba malaya, mama mwasherati, mtoto atakuwaje sasa? Na isi atakuwa wakala wa shetani. Roho yangu ilikuwa inauma sana. Nafsi yangu ilikuwa na nichoma. Nilikuwa nina maumivu makali sana kuliko hata yale ya kidonda. Nimeona mke wangu ni mtu wa ajabu sana. Hivi anakosa nini kwangu? Ina maana mimi sijui mapenzi. Ina maana semfikishi kileleni ama hmm. Msikilizaji kwa kweli nijiuliza maswali mengi sana kichwa ni mwangu yasiokuwa na majibu kabisa. Nikiwa katika sinto fahamu kubwa sana kama sio lindi la mawazo. Jamaa alikuwa anazidi kumpelekea moto mke wangu. Nilikumbuka mapenzi yake tukiwa chumbani. Nikakumbuka jamani vile anavujituma tukiwa katika uwanja wa Selemara. Nikakumbuka ile miuno yake ya kimakonde. Nikawaza anavyoulilia akiwa juu ya kifua changu. Nikapatwa na sira nyingi sana kichwani. Nikaanza kujisemea mwenyewe. Yaani mapenzi yote yale aliyokuwa ananipa leo hii anampa mjinga mmoja. Yaani amaamua kabisa kumvulia chupi yake mwenge mtu zeni yule. Aya inoma sana kwa kweli. Hakika sina mke. Kama nikoa basi nimekosea njia. Ndio, nimeingia katika mlango wa kutokea. Na kama ni choo basi nimeingia choo cha kike. Wakati wenzangu wanaenda haja ndogo kwa kuchutama, mimi nimeenda kwa kusimama. Ah. Nilikuwa na mawazo mengi sana kichwani. Huko upande wa pili nako baada ya za muda mrefu kati ya mke wangu na danga lake, ukafika wakati wa majuto kwake akaanza kujilaumia mwenyewe. Ah nimepata faida gani sasa? Kwani huyu mtu ana tofauti gani na mme wangu? Ana kitu gani kipi ambacho mme wangu hana? Hivi ni kweli imeamua kumsaliti mme wangu? Kila mmoja msikilizaji analikuwa na juta kivyake. Alijiona ni mkosefu mkubwa sana kwa mwenzie. Baada ya kile cha maumivu makali sana, danga langu Priska akaanza kunifanyia mahojiano binafsi. Ina maana mimi sio lolote wala chochote kwako eh? Yaani uko na mimi lakini unamwaza tu mke wako. Kwa nini kosa nini kwangu? Na kwa nini uliamua kumsaidia mkeo hali yako unampenda? Kwa nini umenipotezea muda? Aliongea huku akibubujikwa na machozi. Hebu acha ujinga wako bwana. Hivi ujui kama mke anauma sana eh? Mke anauma ujue. Ukitaka kujua uhondo wa ngoma ingia ucheze. Ingia kwenye ndoa ili ujue thamani yake. Kuna unalojua wewe? Ah, sasa kama ni kweli unajua thamani ya ndoa, na kwa nini ulichepuka? Hmm? Unakumbuka shuka wakati alfajiri imeingia. Kuna lolote msaliti mkubwa wewe. Hmm. Tukaanza kujibizana bwana kwa kutoa maneno ya kashfa. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Huko upande wa pili nako mke wangu alimwambia danga lake muda huo walikuwa wako kitandani. Ni baada ya kupiga mwingi sana. Ndoa yangu iko mashakani kwa kuwa na wewe. Umenifanya nimdharau mume wangu kwa kumuona mtu wa kawaida sana kwangu. Ah, wewe unasemaje wewe? Leo hii wewe kusema hivyo? Kwani mdoto ulikuwa wapi? Hebu acha unafikia wako bwana. Au kwa kuwa mume wako ameshakujua kwamba hakuna uaminifu katika ndoa. Mbona sisi zote tulikuwa na mimi? Hmm, bwana we, nao wakaanza kutupiana maneno. 
Mara simu ya danga langu Priska ikaanza kuita. Kumbe <laughs> alikuwa ni mke wangu bwana mara baada ya kupokea. Sikiliza hii malaya. Achana kabisa na mke wangu. Umesikia? Nitakuja kukufanyia kitu kibaya. Ujumbe anauma sana. Hivi nalijua hilo mwe wewe. Tena ukome kabisa mpumbavu wewe usijue thamani ya ndoa. Samani sana dangu. Eh? Samani sana sana sana. Kwanza nisije kusahau. Mwe mwenyewe na mpumbavu mwenyewe. Kwani mwa wako mimi nilimfunga kamba? Kuna kitu anakosa kwako? Eh? Labda kuna mambo fulani anakosa na ndio maana mama kuja kwangu. Hebu jitafakari mwe mkubwa. He? Webu wewe unasemaje wewe? Ndio kama ulivyosikia, tena hii iwe mara yako ya mwanzo na mwisho kupiga namba yangu. Hmm. Hali ilikuwa tete kati ya mke wangu na danga langu Priska. Tofauti ilikuwa ni kwetu sisi. Sikutaka kabisa kumpigia simu danga lake na kuanza kumtukana. Nikaamua kuuchuna tu. Yaani iliamua kufa na tai shingoni. Nikajikuta natoka chumbani haraka sana bila kumwaga danga langu Priska na kurudi nyumbani huku nikiwa na hasira kama zote. Na mke wangu naye akaamua kutoka kwa danga lake na kurudi nyumbani. Mara tukajikuta tuko nyumbani kwetu huku kila mmoja akiwa na hasira nyingi. Ulikuwa wapi? Nikamuuliza swali hilo. <laughs> na wewe ulikuwa wapi? <laughs> na yaka niuliza hilo swali. Nimeshajua kila kitu. Kumbe ni msaliti. Hata mimi nimeshajua kila kitu. We mwenyewe ni msaliti mkubwa sana, eh? Unasemaje? Ah. Kwa nini wewe ulimsave danga lako kwa jina la mtumio? Ulikuwa na maana gani wewe? Ha? Na kwa nini ulifuta namba danga lako kwenye simu yangu? Unajifanya mjuaji sana, eh? Ulizuka mzozo mkubwa sana. Kila mmoja alimtupia mwenzake lawama. Hali ilikuwa tete pale nyumbani kwetu. Mwisho wa siku bwana tukaamua tu kuyamaliza kiutu uzima. Kila mmoja alimuomba msamaha mwenzake na maisha kuendelea kama kawaida. Ni kama zamani vile. Ah. Samani sana mke wangu. Shetani alikuwa amenipitia na kwa hii tena mpenzi. Samani sana. Na hata mimi wangu samani sana. Yelo pita si ndio ile tugangi ajayo. Haya alikuwa ni mapito tu. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Tukaamua kuachana na kila kitu na kuendelea katika ndoa ya amani. Tena tuliishi kwa amani tele kabisa. Na huu ndo mwisho wa simulizi nzuri kabisa ya danga langu. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Saad Salumu Mzora ambaye unaweza kumpata kwa simu namba 0688388183. Nili kusimulia simulizi hii simu nyingine ni rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix. Bye bye.